தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மத்தேயு இருபத்தி ஏழு விடியற் காலமான போது சகல பிரதான ஆசாரியரும் ஜனத்தின் மூப்பரும் இயேசுவை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணி அவரை கட்டி கொண்டு போய் தேசாதிபதியாகிய பொந்தியு பிலாத்துவினிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் தானே ஒப்பு கொடுத்தார்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வாசிக்கும் போது சகல பிரதான ஆசாரியருடைய வார்த்தையை பார்க்குறீங்க முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் பிரதான ஆசாரியர் ஒருவர் தான் இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த நாட்களில் பிரதான ஆசாரியர்கள் அதிக பேர் காணப்பட்டாங்க ஏனென்று சொன்னால் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியனை விலக்கிவிட்டு தேசாதிபதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு பிரதான ஆசாரியர்களை ஒரு காலகட்டத்தில் வைத்தாங்க இப்போ பிரதான ஆசாரியனா ஒரு தடவை வந்துட்டா அவர் மறிக்கிற வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் என்கிறதான் அடிப்படையில் பிரதான ஆசாரியர்களாய் பார்த்தீங்கன்னா காணப்பட்டாங்க நமக்கு ரெண்டு பேர் அண்ணா காய்பா ரெண்டு ஒரே நாட்கள்ல இருந்தார்கள் என்று சொல்லி பெயர்களை அறிந்திருக்கிறோம் வேற யாரோ கூட இருந்திருக்காங்க அதனாலதான் சகல பிரதான ஆசாரியரும் அப்படின்ற வார்த்தை வருது ஜனத்தின் மூப்பரும் இயேசுவை கொலை செய்யும்படி அவருக்கு விரோதமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவரை கட்டி தேசாதிபதியாக பொந்தி விழாத்துவனிடத்துக்கு ஒப்புவித்தார்கள் அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளி காசை பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து குற்றமில்லாத ரதத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்றான் அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன அது உன்பாடு என்றார்கள் மூன்றாவது வருஷத்துல அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளி காசை திரும்ப கொண்டு வரான் வாசிக்கிறோம் சரி இப்போ எதற்காக இப்போ இவனுடைய இவனுடைய இருதயத்தில் அல்லது எண்ணத்தில் என்ன காரணப்பட்டிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்த பொழுது அப்படி சொல்லி நினைக்கிறீங்க இப்போ யூதாஸ்க்குள்ளாக பிசாசு போக்குந்தான் அவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்தான் அப்படிலாம் நம்ம வாசிக்கிறோம் சங்கீதத்தில் ப்ராஃபஸியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி செய்கிறவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்லி காணப்படுது இயேசு கிறிஸ்துவும் அதே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவார் மனுஷகுமாரன் தான் எழுதி இருக்கிறபடியே அவர் போகிறார் ஆனாலும் எவனால் காட்டி கொடுக்கப்படுகிறாரோ அவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேசியிருப்பார் அவ இந்த மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் திரும்ப வாசிக்கும் பொழுது இப்போ வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ என்ன பண்ணுறாங்க கட்டி மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக அவரை தீர்க்கிறார்கள் அப்போ மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்க திரும்ப வாசித்து பாருங்க அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் அவன் வருத்தப்பட்டான் மனஸ்தாபப்பட்டான் அப்படி சொல்லி வாசிக்கிறோம் அப்ப இது என்ன காரணத்துக்காக யூதாஸ் காட்டி கொடுத்துருப்பான் உள்ளதுக்குள்ளார என்ன இருந்திருக்கும் காட்டி கொடுக்கும் போது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது ஏன் யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தா என்ன யோசிக்கிறீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்க எப்படி ஒரு நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அதெல்லாம் சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும் அதான் பைபிள் ஸ்டடி நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கிறதான காரியம் மூன்றாவது வசதி வாசிக்கும் பொழுது யூதாஸ் வந்து எப்படி நினைத்திருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவ அவர்கள் விடுதலை ஆக்கிடுவாங்க இல்லைன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ அவர்கள் மத்தியில இருந்து தப்பி போயிடுவார் போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசித்திருக்க கூடும் காரணம் என்னன்னா அதற்கு முன்பாக சில இடங்களிலே பார்க்குறீங்க அவரை பிடிக்க வந்த பொழுது அவர் அங்கிருந்து மறைந்து போனார் ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த அந்த வேலை வரவில்லை அதனால அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கல அப்படி வந்து நம்ம பார்த்துருவோம்ல அந்த இடத்திலிருந்து மறைந்து போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதே போல் ஒரு வேலை யூதாஸ் காரியத்தை யோசித்துருப்பானோ நமக்கு முப்பது வெள்ளி காசு கிடைச்சிருக்கும் அதே நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து அந்த இடத்துலேருந்து மறைந்து அவர் தப்பி விடுவார் அப்படின்ட்டு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அவன் நினைத்திருக்கலாம் அப்ப ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் மரணாக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்ட அப்ப அவர் இந்த மாதிரி கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூதாஸ் வந்து நினைக்கல அது வந்து முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆனால் இதுல வந்து நீங்க என்ன யூதாசை குறித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் இவனுடைய முடிவு இப்படியா போய் முடிஞ்சது அத மூணு நான்கு வாசிக்கிறோம் ஐந்தாவது வசனத்துல அப்பொழுது அவன் அந்த வெள்ளி காசை தேவ ஆலயத்துல எரிந்து விட்டு புறப்பட்டு போய் நான்கு கொண்டு செத்தான் ஹி ஹேங்ட் ஹிம்செல்ஃப் அப்போ அதோட அவனுடைய இது முடிஞ்சிருச்சு 
அப்ப நம்ம யோசித்து பார்க்கும் பொழுது என்ன யூதாஸ்டிருந்து நம்ம இதுல கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவன் இருந்தும் ஏசு கிறிஸ்துவ வந்து சரியா அறியாதிருந்தான் அவன் அப்படின்றது முக்கியமான பாயிண்ட் காரணம் என்ன காட்டி கொடுக்கும் போதே அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவர் என்ன அவனோடு கூட இருந்து அவர்களோடு கூட இருந்து பேசி கொண்டிருந்தார் என்ன டீச் பண்ணாரு தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து அதிகமாய் கடைசி நாட்கள் அவர் பேசினது நீங்க பாப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் அவன் புரிந்து கொள்ளவில்லை அடுத்தது இப்ப வந்து இவன் போயிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்து விட்டு அவன் திரும்ப ஒன்னு ஆண்டு கொண்டு சாகிறான் அதனுடைய முடிவு அவனே தேடிக் கொள்கிறான்னா இன்னொரு காரியத்தை நீங்க அதுல இருந்து நீங்க அறிந்து கொள்ள முடியும் என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சுத்தமாவே அவனுக்கு அறிவு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எந் இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய கத்தரிடத்துல ரட்சகரிடத்துல தான் போக முடியும் அப்படின்றது அவனுக்கு வந்து தெரியாது இருந்தது இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அதனால நம்ம மறிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கே ஒரு தண்டனைய அவன் கொடுத்துக் கொள்வனாய் காணப்படணும் அப்ப பாருங்க கூடவே இருந்தவரை தன்னுடைய என்ன சொல்லுவாங்க ரபி அல்லது குரு அவனுடைய டீச்சர் என்று சொல்லப்படுகிற இயேசுனுடைய டீச்சிங்க கூட இருந்து கேட்டவன் அவர் என்ன பண்ணல சுத்தமா புரிந்து கொள்ளல ஹி குட் நாட் ஐடென்டிஃபை ஹூ ஜீசஸ் இஸ் அப்ப நம்ம இவன்ட்ட இருந்து நம்ம என்னதான் கத்துக்கணும் மெயினா அப்படின்னு சொன்னா இவன் மனுஷீகமா அதனுடைய புத்தி இனத்துல இந்த காரியத்தை செய்தான் பிசாசு அவனை பயன்படுத்தினான் எல்லாமே உண்மை அதே நேரத்துல இந்த யூதாஸ் இயேசுவை சரியாய் அறிந்திருந்தான் என்று சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணிருப்பான் அட்லீஸ்ட் தன்னுடைய ஆத்மா காக்கப்படுறதுக்காக ஆண்டவரிடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பான் அவன் மனம் பருந்தி மன்னிப்பு கேட்டிருப்பான் அப்ப அந்த அந்த பர்கிவ்னஸ் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறது இயேசுதான் பர்கிவ் பண்ண முடியும்ன்றத அவன் என்ன பண்ணான் மறந்து போனானா அல்லது அவனுக்கு தெரியவே இல்லையா அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான காரியம் இப்ப இயேசு வந்து தான் தான் மன்னிக்கிறவர் என்கிறத குறிச்சு ரொம்ப கிளியர் டீச்சிங் கொடுத்திருக்காரு இல்ல அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்கு மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு அப்படி சொல்றாரு அப்ப அந்த வார்த்தையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா பாவங்களை நான் மட்டும் மன்னிக்க முடியும் எனக்கு வந்து அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அதுல பல ரெவலேஷன் கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி காட் கேன் ஃபர்கியூ சென்ஸ் அப்ப மனுஷகுமாரன் ஆஸ் அ மேன் மனுஷகுமாரன் மன்னிக்க முடியும் என்று சொன்னால் அந்த காடே மனுஷனா அங்க தோன்றி நிக்காதபடி அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாதுன்ற ரெவலேஷன் கொடுக்குறாரு மாத்திரமல்ல பாவங்களை மன்னிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் அப்படின்ற டீச்சிங் வந்து ரொம்ப கிளியராய் வேதத்திலே காணப்படும் இது கூட இருந்து கேட்டதானே அவர் கூடவே இருந்தான ஒரு 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 சீஷன் மாத்திரமல்ல ஒரு அப்போஸ்தலன் அப்போஸ்தலனுக்கு சீஷன் வித்தியாசம் தெரியுமா அப்போஸ்தலனுக்கு சீஷனுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா நான் கேள்வி கேட்கும்போது உங்களைதான் மெயினாக கேட்பேன் சின்ன பிள்ளைங்க சும்மா எங்க அப்பா அம்மா வராங்கன்ட்டு வந்து உட்காந்துட்டு அடி போகக்கூடாது வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்டுவின் டிசைபிள் அண்ட் அப்போஸ்ட் அனுப்பப்படுகிறவன்ார்ல அப்ப அவரை சுத்தி எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க நமக்கு தெரியல நிறைய அப்படின்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேக்குறது நிறைய எனக்கு தெரியல அப்படி சொல்றதும் பதில் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா பதில் தானே அது தெரியல ஐடோ அதுவும் பதில் தான் அவருடைய வாய்க்கு என்ன சொல்லுங்க அப்ப நிறைய பேர் அவரை சுத்தி காணப்பட்டாலும் அதுல பன்னெண்டு பேரை விசேஷமா ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அதுல இந்த யூதாஸ் காரியத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு கேரக்டர் அப்ப அந்த பன்னெண்டு பேர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்ப அப்படிப்பட்டவன் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளல என்ன இப்ப நம்ம வேணா சொல்லிக்கலாம் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து இருக்கிறோம் வி ஆர் ஸ்பெஷல் அவரை குறிச்ச ரெவலேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த நாளில் ஆனாலும் கூட அவரை வந்து சரியா நீங்க புரிந்து கொள்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன நம்ம போன வாரத்தினுடைய செய்தியில பார்த்தோம் இல்ல நித்தியச்சிவனுடைய மீனிங் என்ன ரட்சிப்பினுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவரோடு கூட இந்த உலகத்திலேயே நம்ம ஒரு ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளாய் உறவுக்குள்ளாய் வருகிறோம் கிரைஸ்ட் கூட ஒரு ஃபெலோஷிப் குள்ள வருகிறோம் என்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நித்திய ஜீவனுடைய அடிப்படையான ஒரு காரியம் இல்லையா அப்ப இவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ள வரானா அவரை நல்லா புரிந்திருப்பான் எதுக்காக இவர் வந்தார் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்ன செய்ய போகிறார் 
அப்படின்ற காரியங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பான் அவன் தெளிவாய் புரிந்திருப்பான் இப்போ இவனுடைய ஆத்துவம் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் காக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் கூடவே இருந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்ட இவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிவு ஐந்து வசனத்தில் முடிஞ்சு போகுது அவன் என்ன பண்ணால் ஹீ ஹேங் டீம் செல்ஃப் அல்லது ஹீ பனிஷ் டீம் செல்ஃப் நம்மளே நாமளே பனிஷ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் ஏன்னா இப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்மளை தண்டிக்கிறார் சிச்சிக்கிறார் அப்படின்றதெல்லாம் ஓகே ஆனால் நம்ம ஒரு ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது அதுக்காக மனம் பொருந்துவது வேற ஆனால் நம்மளையே தண்டித்து கொள்வது வேற நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் புரியுதா நம்மளே தண்டித்து கொள்றதுன்னா என்ன நான் வந்து ஒரு தவறு செய்துட்டேன் அதுக்கான தண்டனையை நானே எனக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது தவறான காரியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தண்டனையினுடைய கான்சிக்வன்சஸ் வந்து விடுதலை ஆக்கக்கூடிய ஒரு கர்த்தர் நமக்கு உண்டு அப்படின்றது நமக்கு என்ன பண்ணணும் சின்னதுலேருந்தே தெரியணும் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லலை ஆனால் நம்ம பாவம் செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லது அறியாதபடி தவறுகள் செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதுக்கான தண்டனையை நாமளே செலுத்தி கொள்வதை காட்டிலும் மனம் வருந்தி யார்கிட்ட போனோம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போக நம்ம பழகணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் அப்படி ஒரு ஆப்ஷனை வைத்திருக்காரு என்னது உண்மையிலே மனம் திரும்பி என்னிடத்துல வருகிறவனை நான் என்ன பண்ண புறம்பே தள்ள மாட்டேன் நான் அவனை மன்னிப்பேன் நான் அவனை ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் அவனை சிச்சிக்க மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லைன்னு அதுக்குரியதான சிச்சையை கொடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீ பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு செய்கிறதான காரியத்தை நல்ல தகப்பனாய் செய்வார் அதே நேரத்தில் உன்னை நீயே தண்டித்து கொள்வது ஆண்டவர் ஒருபோதும் ஏன் அப்படின் சொன்னால் நம்மை நாமே தண்டித்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தண்டனை முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்ன பண்ணும் வந்துடும் நம்ம அந்த தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்ட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துடும் அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்கிவ்னஸ் கொடுக்குறதான ஒரு காட் வந்து நமக்கு தேவை இல்ல புரியுதா அப்ப ரொம்ப கிறிஸ்டியனுடைய கோர் டீச்சிங்கு விரோதமாய் பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய ஆத்துமா அந்த நேரத்துல செயல்பட்டு காணப்படுது அப்படின்றதுதான் உண்மை என்ன இப்ப நீங்க இந்த நாள்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளை மன்னிக்கிறதற்கு நம்மளை மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு நல்ல தகப்பல் உண்டு இப்ப நீங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்கன்னா அப்பா அம்மாட்ட சாரி தானே கேக்குறீங்க இல்ல அதுக்கு என்ன அடிச்சிருங்க நான் அப்ப தடி வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறது இல்ல நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க உடனே மன்னிச்சிருங்க என்ன சாரி நெக்ஸ்ட் டைம் I will not do that. அப்படி தான் சொல்கிறோம் சேம் கான்செப்ட் தான் நம்முடைய தேவனிடத்தில் நம்ம அறியாமல் செய்கிறதான பிழைகளை அப்புறம் மன்னிக்க விரும்புகிறார் எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் நாம் மனம் வருந்தும் போது நான் தப்பாக தான் செஞ்சிட்டேன் நான் தவறு செய்துட்டேன் நான் வந்து டிசர்வ் டு பி பனிஷ்ட் ஆனாலும் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அதை மன்னித்து வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்கல்ல இப்போ இந்த உலகத்தினுடைய அப்பா அம்மாவே உங்களை உடனே வீட்டை விட்டு விரட்டிடுறது இல்லை உங்களை அடிச்சு கொண்டுடுறது இல்லை என்னதான் பண்ணுறாங்க அந்த நேரத்தில் சின்ன ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்து உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்கல்ல இப்போ காடு எப்படி பண்ணுவார் நீங்கள் அவரிடத்தில் போகும் பொழுது நீங்கள் அவரிடத்தில் மனம் திரும்ப ரிஃபண்ட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே மனம் திரும்ப நான் செஞ்சது தப்பு தான் நான் இனி செய்யாததுக்கு எனக்கு பலனை தாரும் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார் அது இந்த யூதாஸ்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணீங்க ஹீ வாஸ் லேக்கிங் இன் தேட் அப்போ இவன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அவனுடைய அந்த நெகட்டிவான குணத்திலிருந்து நீங்கள் பாசிட்டிவானதை என்ன பண்ண கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆறாவது வருஷம் பிரதான ஆசாரியர் அந்த வெள்ளிக்காசை எடுத்து இது இரத்த கிரயமான தால் காணிக்கை பெட்டியில் இதை போடலாகாது என்று எப்படி பாருங்க இப்போ இதுதான் ஆண்டவருக்கும் அவங்களுக்கும் காணப்பட்ட வித்தியாசம் இப்போ இவனுடைய இவனுடைய அந்த என்ன சொல்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் யாரோடு காணப்பட்டுச்சு இயேசுவை காட்டி கொடுக்கும் போது அந்த இயேசுவுக்கு விரோதமாய் காணப்பட்ட அந்த சத்துருக்களிடத்துல அவன் என்ன பண்றான் ஒரு உடன்படிக்கையை பண்றான் நான் அவரை காட்டி கொடுக்குறேன் எனக்கு பைசா கொடுங்க அப்ப இவனுடைய ஐக்கியம் எங்க போயிடுச்சு இப்ப மற்ற சத்ருவோடு கூட காணப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா இவனுக்கு பிரச்சனை உண்டாகும் பொழுது அவர்களிடத்துல இருந்து என்ன கிடைக்காது அவர் ஹெல்ப் கிடைக்காது மீட்பு கிடைக்காது ஒரு விடுதலை கிடைக்காது ஆனால் இதே ஆண்டவரிடத்துல அவனுடைய ஐக்கியம் காணப்பட்டிருந்தது என்று சொன்னால் பேதுரு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அவன் இதை காட்டில் மோசமான வேலைகளை பண்ணா போன அதிகாரம் தான் பார்த்தோம் இல்ல அவரை வந்து மறுதளித்தான் அவரை சபிச்சான் தூஷிச்சான் அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் மனம் கசந்து அழுது கொண்டுதான் இருந்தான் எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு போல ஆனால் ஆண்டவரோ உயிரோடு எழுந்தோன்னு அவனை சந்திக்க தனியா போய் என்ன பண்றாரு அவரு அவனை சந்திக்கிறார் திரும்ப உங்களுக்கு பேதுருவை தனியா ஆண்டவர் சந்திச்சு என்ன பண்ணாரு அவனை திரும்பவும் தன்னோடு கூட 
கீழே தள்ளிவிடும் உதவியற்ற சூழ்நிலையில் கொண்டு போய் நிறுத்திடும் அப்போ ஐக்கியம் சரியான இடத்துல இருக்கணும் தேவனிடத்துல தேவ பிள்ளைகளிடத்துல சரியான நண்பர்களிடத்துல நீங்களாம் இந்த வயசில் என்ன தர்மா தேடணும் ஆண்டவர் எனக்கு சரியான நண்பர்களை சிநேகிதர்களை கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பிள்ளைங்க கெட்டு போகிறதுடைய முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்கிறதுலாம் கேட்பாங்க அப்பா அம்மா சொல்கிறது கேட்க மாட்டாங்க அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸு குட்டாக இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா அநேக காரியங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்போ பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத நண்பர்கள் சிநேகிதங்களே எனக்கு வேண்டாம் நல்ல சிநேகிதர்களாக ஆண்டவர் எனக்கு என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் என்று சொல்லி அது ஒரு நீங்கள் ஜெப குறிப்பாக நீங்கள் வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்திற்கு பிரியமான உங்களை உண்மையாக நேசிக்கிற சிநேகிதர்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் அது முக்கியம் இல்லை குட் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி பாருங்க அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுடைய சிநேகிதர்கள் இவனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லி அனுப்புகிறாங்க பாருங்கள் அவன்கிட்ட நாலாவது சொன்ன பாருங்க குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்தேன்னு அவன் சொல்கிறான் பாவம் செய்தேன்னு சொல்கிறான் பாவம் செய்தேன் எங்கே போய் சொல்லியிருக்கணும் அவன் ஆக்சுவலாக தன்னுடைய ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கணும் ஆமாம் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறான் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு என்ன உன் பாடு காரணம் என்ன தெரியுமா இவனை வைத்து அவர்கள் வேண்டியதை சாதித்து கொண்டாங்க இப்போ இவனுடைய தேவை அவங்களுக்கு தேவை இல்லை அவன் இப்போ அழகிறான் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனம் திரும்பருக்கு ரெடியாக இருக்கான் ஆனால் எங்கே போய் கேட்கணும்னு தெரியல மனம் திரும்பணும்னா இப்போ சிலைக்கு முன்னாடி போயிட்டு என்ன மன்னிச்சுருந்தா நடக்குமா நடக்காது இல்லை அதை போல இவன் எங்கே போகக்கூடாதோ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறான் நான் பாவம் செய்தேன்ட்டு அழகிறான் அவர்கள் இது உன் பாடு எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன போ கிளம்பு என்ன பண்ணுறாங்க விரட்டி விட்டாங்க பயங்கர அப்செட் ஆகிருப்பான்ல அதனால தான் அப்போ எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு பாதத்திற்கு வருவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பழக வேண்டும் ஆலோசனை பண்ணிட வேண்டும் ஏழாவது சொன்னோம் அந்நியரை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு குயவனுடைய நிலத்தை அதனாலே கொண்டாகும் முப்பது வெள்ளிக்காசை வந்து காணிக்கையிலேயே போட முடியாது ஏன்னா அது குற்றத்திற்காக பாவமாய் சம்பாதிக்கப்பட்ட பணமாய் இருக்கிறபடினால காணிக்கை வெட்டியில் போட முடியல அது என்ன பண்ணுறாங்க அதை எழுத்து ஒரு நிலத்தை அதனாலே கொண்டார்கள் இது நிமித்தம் அந்த நிலம் இந்நாள் வரைக்கும் ரத்த நிலம் எனப்படுகிறது இஸ்ரமேல் புத்திரரால் மதிக்கப்பட்டவருக்கு கிரயமாக முப்பது வெள்ளிக்காசை அவர்கள் எடுத்து கர்த்தர் எனக்கு கற்பித்தபடியே குயவனுடைய நிலத்திற்காக அதை கொடுத்தார்கள் என்று எரேமியா தீர்க்க தரிசியால் உரைக்கப்பட்டது அப்பொழுது நிறைவேறிற்று எரேமியா தீர்க்க தரிசி நீங்க போய் அந்த அந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது வெள்ளி காசுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குயவனுடைய நிலத்தை அவன் வாங்குவான் அப்போ அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத போல இருக்கும் ஆனால் அந்த சம்பவத்தை ஆண்டவர் இதில் பிணைத்து காண்பிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நியமிக்கப்பட்ட வில்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் அவரை மதித்தார்கள் அவருக்கு வந்து இந்த உலகத்தினுடைய எந்த காரியத்தை வைத்து அவரை எடைபடவோ மதிக்கவும் முடியாது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவரை வந்து முப்பது வெள்ளி காசு ஒரு அடிமைக்கு கொடுக்க வேண்டியதான அந்த பணம் வாங்க வேண்டியதான அந்த பணத்துக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் விற்கப்பட்டார் அவர்கள் வாங்கினார்கள் இயேசு தேசாதிபதிக்கு முன்பாக நின்றார் தேசாதிபதி அவரை நோக்கி நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் அப்படின்னா கிறிஸ்துவா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுதான் அதனுடைய மீனிங் அதற்கு இயேசு நீ சொல்லுகிறபடி தான் என்றார் பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் அவர் மேல் குற்றம் சாட்டுகையில் அவர் மாறுதரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி இவர்கள் உண்மையில் எத்தனையோ குற்றங்களை சாட்டுகிறார்களே நீ அவைகளை கேட்கவில்லையா என்றான் அவரோ ஒரு வார்த்தையும் மாறுதரமாக சொல்லவில்லை அதனால் தேசாதிபதி மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் தேசாதிபதி வந்து அவன் ஒரு புரஜாதி அவன் ஒரு அந்நிய ராஜாவினாலே நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அந்த இடத்தை ஆளுகை செய்கிறதுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி அவனுக்கும் யூதர்களுக்கும் ஒரு சம்பவமும் இல்லை அப்போ இப்படி ஒருவரை வந்து குற்றப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து தப்பித்து கொள்வதுக்காக பேசுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் அதனால் இவரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கார் அது அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கார் நல்ல வசனம் சொல்லிட்டு அவன் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான் காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் எவனை விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று ஜனங்கள் கேட்டு கொள்வார்களோ அவனை அவர்களுக்காக விடுதலையாக்குவது பண்டிகை தோறும் தேசாதிபதிக்கு வழக்கமாயிருந்தது அந்த தேசத்தை ஆளுகிறான் அந்த தேசத்தினுடைய முக்கியமான பண்டிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ்கா பண்டிகை வரப்போகுது அதனால தான் இயேசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலியாக கொடுக்க போகிறார் அல்லது மறிக்க போகிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்போ அந்த நாள் அந்த தேசத்தில் விசேஷமான
அவர்களுக்கு யார பிரியுமோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை என்ன பண்ணுவாங்க விடுதலை ஆக்குவாங்க அதனால என்ன பண்றான் இயேசு அப்படியாவது விடுதலை ஆக்கிட முடியுமான்ட்டு என்ன பண்றான் அவன் ட்ரை பண்றான் பதினாறாவது வருஷம் அப்பொழுது காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் எனப்பட்ட பேர் போன ஒரு ஒன்று தான் பேர் போன அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவன் ஃபேமஸ் சொல்றது நொட்டோரியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது ரொம்ப பிரபலம் ஆனா நல்ல அர்த்தத்துல இல்ல கெட்ட அர்த்தத்துல என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்ப இப்படிப்பட்டதான பரபாஸ் என்ற ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் எதுனால அப்படி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனா நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை பாத்தீங்கன்னா அநேகர் ரோமர்களுக்கு விரோதமா கழகம் பண்ணவங்கள எல்லாம் கூட உள்ள பிடிச்சு என்ன பண்ணாங்க வச்சிருந்தாங்க அப்ப என்னதுக்காக கலகம் பண்ணிருப்பாங்க விடுதலைக்காக கலகம் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப ரோமர்களை பொறுத்தவரை அவன் மோசமானவன் ஆனா யூதர்களை பொறுத்தவரை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்காக எழுந்த ஒரு பிரதிநிதியாக கூட அவன் என்ன பண்ணிருப்பான் இருந்திருப்பான் ஒரு தீவிரவாதி பொறாமையினாலே அவரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று பிலாத்து அறிந்து அவர்கள் கூடியிருக்கையில் அவர்களை நோக்கி எவனை நான் உங்களுக்கு விடுதலையாக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறீர்கள் பரபாசையா கிறிஸ்து எனப்பட்ட இயேசுவையோ என்று கேட்டார் அவன் நியாயாசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கையில் அவனுடைய மனைவி அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி நீர் அந்த நீதிமானை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அவர் நிமித்தம் இன்றைக்கு சொப்பனத்தில் வெகு பாடுபட்டேன் என்று சொல்ல சொன்னான் பாருங்க நல்ல ஆட்டோ அவன் நியாயாசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கையில் அவனுடைய மனைவி அவனுடைய மனைவியும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு புறஜாதியான ஸ்திரீ தான் இயேசுவ ஏற்றுக்கொண்டவளா ஏற்றுக்கொள்ளாதவளா நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்படி ஒரு சம்பவத்தை குறித்து அவர் சொல்றா என்ன சொப்பனத்துல அவரை குறித்து என்ன பண்ண நான் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆன அவர் நீதிமான் அவர் என்ன பண்ண வேண்டாம் நீ ஒண்ணு செஞ்சிடாத அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இயேசுவை காப்பாத்துறதுக்காக தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தாரோ நிச்சயமா இல்ல ஒரு உணர்வை கொடுப்பதற்காக ஒருவேளை அவள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக அல்லது இந்த பிலாத்து வந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல கூட அனைவருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கிறவரா இருக்காரு அப்படி ஒரு சான்ஸ் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நியாய சங்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்த அவனுக்கும் அவனுடைய மனைவிக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாளில உண்டாச்சு அதுக்கு முன்னாடியே எப்படியாவது இயேசு விடுதலை பண்ண வேண்டும்ன்றதான எண்ணம் பிலாத்துக்குள்ள காணப்படுது அந்த ப்ரீவியஸ் நைட் அவனுடைய ஒய்ஃபுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட சொப்பனம் என்னன்னா அவர் நீதிமான் தான் அப்படின்றதான ஒரு சாட்சியா ஆண்டவர் சொப்பனத்தின் மூலமாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்திரீக்கு கொடுக்கிறார் அவ வந்து ஆள் அனுப்பி நியாய சங்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற பிலிப்பின் இடத்துல சாரி பிலாத்து நடத்துல அந்த சங்கதியை சொல்றா இப்ப பரபாசை விட்டுவிட கேட்டுக்கொள்ளவும் இயேசுவை கொலை செய்யவும் பிரதான ஆசாரியர் மூப்பரும் ஜனங்களை ஏவி விட்டார்கள் பாருங்க இந்த பக்கம் எப்படி நடக்குது அந்த பக்கம் வந்து இவரை கொலை செய்யணும் என்று சொல்லி என்ன பண்றாங்க ஏவப்பட்டு அநேக ஜனங்களை எழுப்புறாங்க யாரு இங்க அவரை கட்டி கொண்டு வந்தவர்கள் தேசாதிபதி ஜனங்களை நோக்கி இவ்விருவரில் எவனை நான் உங்களுக்கு விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் பரபாசை என்றார்கள் பிலாத்து அவர்களை நோக்கி அப்படியானால் கிறிஸ்து எனப்பட்ட இயேசுவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று எல்லாரும் சொன்னார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்குறாங்க அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேசாதிபதியோ ஏன் என்ன பொல்லாப்பு செய்தான் என்றான் அதற்கு அவர்கள் அவனை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று அதிகம் அதிகமாய் கூக்கரிட்டு சொன்னார்கள் என்னன்னே தெரியாது அநேக நேரத்துல அநேகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காய் சேர்ந்து கொள்வார்கள் அப்ப அப்படிதான் இங்க நடந்துச்சு எல்லாரும் மோசமானவங்க அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஒரு பெருங்கூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லவர்களா இருந்திருப்பாங்க ஆனால் ஏவப்பட்டபடினால பிரதான ஆசாரியர்களுக்கு மூப்பர்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அபிஷியல்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயப்படுகிறவர்களா காணப்படுவாங்க அவருடைய வார்த்தையை பெரிய வார்த்தையா எடுக்கிறவர்கள் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஏவப்பட்டார்கள் என்ன ஜனங்கள் எல்லாம் ஏவி விடுறாங்க பரபாச ரிலீஸ் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஏவி விடுறதுனால என்ன பண்றாங்க விஷயமே புரியாம பாத்தீங்கன்னா கர்த்தருக்கு விரோதமாய் அவர்கள் எல்லாருமே எழும்புறத நீங்க இந்த வசனத்துல பார்க்க முடியும் இருபத்தி நாலு கலகம் அதிகமாகிறதே அல்லாமல் தன் பிரயத்தனத்தினாலே பிரயோஜனம் இல்லை என்று விளாத்துக்கணும் அப்ப பிளாத்து என்னதான் பிரயோஜனம் ஐ மீன் எஃபோர்ட் எடுத்துருக்கான் பிரயத்தனம் அப்படின்னு சொன்னா அவன் முயற்சின்னு சொல்லி அர்த்தம் பிலாத்து அவ்வளவு நேரம் என்ன முயற்சி பண்றான் இவரை காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிலாத்தோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புறஜாதியான மனுஷன் ஆண்டவர் சுத்தமா அறியாதவன் யூதர்களுடைய கலாச்சாரம் ஒன்றுமே தெரியாது வேதமே தெரியாது ஆனாலும் பிலாத்து உள்ளார ஒரு வாஞ்ச என்னன்னா அவரை எப்படியாவது காத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி பிலாத்து என்ன பண்றான் விரும்புறான் பிரயத்தனம் பண்றான் ஆனால் பாத்த
தண்ணீரை அள்ளி என்ன பண்றான் தண்ணீரை அள்ளி ஜனங்களுக்கு முன்பாக கைகளை கழுவி இந்த நீதிமானுடைய ரத்த பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன் நீங்களோ பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான் அப்ப பிலாது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியில ஒன்னும் செய்ய முடியாம என்ன பண்றான் கைகளை கழுவி ரத்த பழிக்கு நான் குற்றமற்றவன் இப்படி கை கழுவிட்டா முடிஞ்சிருமா விஷயம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடையாது அந்த நேரத்துல அவனுடைய கான்சியஸ்க்காக என்ன பண்ணலாம் பிலாத்து செய்து கொள்ளலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த நீதிமான் என்று சொல்லி பிலாத்து அறிக்கை பண்றான் இந்த நீதிமானுடைய ரத்த பிடி அப்படின்னா இவனை கொலைக்கு ஒப்பு கொடுக்க போகிறான் என்று சொல்லி அர்த்தம் நான் குற்றமற்றவன் என்று சொல்லி என்ன பண்றான் அறிக்கை பண்றான் அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது உங்கள் மேலதான் இந்த ரத்தப்பழி என்று சொல்லி கைய கழுவி சொல்றோம் அப்ப இது பாக்குறதுக்கு இதுவா இருக்கும் ஆனா இதனால பிலாத்துக்கு என்னதான் உண்டாங்கன்னா அதனுடைய பிலாத்துடைய கான்சியஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கான்சியஸ் தான் உண்டாகுமே ஒழிய நியாயம் என்று பார்த்தால் பிலாத் என்ன பண்ணிருக்கணும் நீதிமான் என்று சொல்லி அறிந்தவன் ஜனங்களுக்காக என்ன பண்ண கூடாது அவரை தண்டிச்சிருக்க கூடாதுன்னு இப்ப நியாய சங்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் நியாயாதிபதியா உட்கார்ந்து இருக்கவன் அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் அந்த நேரத்துல நியாயமாய் பார்த்தால் பிலாத்தினுடைய பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவன் என்ன பண்ணணும் ஏசுவை அந்த நேரத்துல தப்ப விட்டுருக்கணும் ஆனா தன்னுடைய கான்சியஸ் இன்னைக்கு நம்ம சில காரியங்கள்லாம் அப்படி பண்ணுவோம் இல்ல நம்மளுடைய அந்த கான்சியஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில காரியத்தை செய்த உடனே நமக்கு ஒரு கான்சியஸ் வந்து நம்ம குற்றமற்றவோம் அப்படின்றதாங்க உணர்வு வந்துடும் அப்படி கிடையாது ஆண்டவர் முன்பாக பாத்தீங்கன்னா என்ன நீதியோ என்ன நியாயமோ என்ன செய்யணுமோ அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம செய்யணும் அப்பதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் நம்மள குற்றமற்றவனா பார்ப்பார் நம்ம குற்றமத்துல இருந்து விடுதலையாக இருக்காக ஒரு காரியத்தை செய்வது நமக்கு ஒரு வேலை ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் பிள்ளாத்துக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு எதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நான் கொள்ளல இவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு ஒரு ஒரு திருப்தி வேணா உண்டாயிருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா பிள்ளாத்து உண்மையான மனுஷனா இருந்தால் அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணும் ஆண்டவரை வந்து அவன் தப்ப விட்டுருக்கணும் இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய செய்கையாய் காணப்பட்டாலும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலை குறித்து நான் பேசி கொண்டு வருகிறேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆண்டவர் இருந்து அனுமதிக்கிற காரியங்களாய் காணப்படுது என்ன இது ஏன்னா நம்முடைய பலிக்காய் ஆண்டவர் செய்கிற காரியம் அப்ப சொல்ற போய் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒப்பு கொடுத்தபடினால உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அவருடைய தீர்மானத்தின்படி நடக்கிறதான காரியங்கள் என்ன இதெல்லாம் ஆனாலும் கூட அந்த அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்சிபிள் யூதாஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இப்ப யூதாஸ் ஆண்டவரை காட்டி கொடுவதற்கு யூதாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தப்பட்டான் கருவியா இருந்தாலும் அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஏன்னா அவன் தான் முடிவு எடுக்கணும் காட்டி கொடுக்கணும் காட்டி கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற முடிவு அவன் எடுக்கணும் பிலாத்து அவன் தனியா முடி எடுக்கணும் அங்க காணப்பட்டதான பிரதான ஆசாரியர் முப்பல் ஒவ்வொருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் முடிவுகளை எடுத்தார்கள் ஆனா எல்லா முடிவுகளும் எதுக்கு சாதகமா போச்சு ஏசுவ சுலுவையில அரைவதற்கு பலி கொடுப்பதற்கு சாதகமாய் போனது அப்படின்றது உண்மை ஆனா இண்டிவிஜுவல் முடிவுகளை ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு நியாயம் தீர்க்கிறவராகவும் இருக்கிறார் என்பதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ஐந்தாவது சொன்னோம் அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் இவனுடைய ரத்த பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகளின் மேலும் இருப்பதாக என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவன் பரபாசை அவர்களுக்கு விடுதலையாக்கி இயேசுவையோ வாரினால் அடிப்பித்து சிலுவையில் அறையும்படிக்கு ஒப்பு கொடுத்தான் அப்பொழுது தேசாதிபதியின் போற்றவகர் இயேசுவை தேசாதிபதியின் அரமனையிலே கொண்டு போய் போர்சேவகரின் கூட்டம் முழுவதையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து குடிவர செய்து அவர் வஸ்திரங்களை கழற்றி சிவப்பான மேலங்கே அவருக்கு உடுத்தி முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு யூதருடைய ராஜாவே வாழ்க என்று அவரை பரியாசம் பண்ணி அவர் மேல் துப்பி அந்த கோலை எடுத்து அவரை சிரசில் அடித்தார்கள் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிரைஸ்டுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்றதுனால நமக்கு இது பயங்கரமாய் தோணும் ஆனா இது வந்து அவங்கள பொறுத்தவரை நார்மல் என்ன பண்றாங்க இவங்க நல்ல யோசித்து பாருங்க இது ஜஸ்ட் ஜனங்களை சாட்டிஸ்பை பண்றதுக்காக ரோமர்கள் செய்கிறதான ஒரு காரியம் அப்ப ஏசு கிறிஸ்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்களால அவர் என்ன பண்றாரு அருவறுக்கப்படுகிறார் தள்ளப்படுறார் இப்ப அவரை வந்து கொண்டா அத்தனை பேருக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படின்னு போது ரோமர்கள் இது செய்கிறதற்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க தயாராயிடுறாங்க இப்படி பண்றதான காரியம் வந்து பரியாசம் பண்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் ரோமர்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற கிரேக்கர்களுடைய பீரியட்ல இருந்து நீங்க அப்பதான் வந்து இந்த பெரிய பெரிய என்ன என்ன சொல்றது பெரிய அரங்கம் இப்ப காணப்படுறது இல்லை ஸ்டேடியம்ஸ்
அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் தமிழில் அதுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு பெயர் உண்டுன்னா அந்த அரங்கத்துக்கு பெயர் வந்து நல்ல ஒரு பெயர் உண்டு இதெல்லாம் எப்போ ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடைய காலத்தில் தான் ஆரம்பிச்சு உதாரணத்துக்கு யாரையாவது சித்திரவதை பண்ணுறதுனா இப்போ சிங்கங்களெல்லாம் விட்டு ரோமர்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்களை என்ன பண்ணாங்க கடிக்கிறதுக்கு விட்டாங்க கொள்றதுக்கு விட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சுற்றி இருந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிளாடியேட்டர்ஸ் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது அடிமைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 அடித்து சண்டை போட்டு அவர்கள் சாகுறதை என்ன பண்ணுவாங்க பார்ப்பார்கள் இப்போ இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப்எல்லாம் இருக்குல்ல அதில் வந்து இந்த ஒரு ஒரு அதுக்குள்ள ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவன் என்ன பண்ணுறான் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் அவங்க எடுத்துருவாங்க அது அது ஆக்டிங்காக என்னென்னு நமக்கு தெரியாது பட் ரெஸ்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்கல்ல பட் கிளாடியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதான அந்த ரோமர்களுடைய காலத்தில் காணப்படுது அது வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவன் அடித்து கடைசியில் அவனை கொள்கிற வரைக்கும் பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க அதை அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து அந்த அரங்கம் அவர்களுக்கு தேவைப்படுது இன்றைக்கி நீங்கள் சினிமா இதில் பார்க்குறீங்க டிவியில் அவர்கள் இதை நேராக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்து அவர்கள் ரசிப்பார்கள் அப்போ இந்த காரியம் பாருங்கள் நீங்கள் அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் அங்கே இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் கூடி வர பண்ணி இயேசு பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு விளையாட்டு பொருளாக அவர்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டுட்டாருன்னு அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா நைட்டெல்லாம் அவரை அடித்து சித்திரவதை பண்ணி பரியாசம் பண்ணி சகல காரியம் பண்ணுறாங்க இது அவர்களை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நார்மலான சாதாரண விஷயம் ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து தேவாதி தேவன் மனுஷனாய் காணப்பட்டு நமக்காக அனுபவிக்கிற காரியம் தான் பயங்கர ஆச்சரியமாய் அது காணப்படுதுன்னு சரி இருபத்தி ஒரு வருஷம் அவரை பரியாசம் பண்ணின பின்பு எல்லாம் கிண்டல் பண்ணி எல்லா வேலையும் பண்ணி அவர் குடித்தின மேலேங்கியும் கழற்றி அவருடைய வஸ்திரங்களை அவருக்கு உடுத்தி அவரை சிலுவை அறையும்படி கொண்டு போனார்கள் போகையில் சிறையனை ஊரானாகிய சீமோன் எனப்பட்ட ஒரு மனுஷனை அவர்கள் கண்டு அவருடைய சிலுவையை சுமக்கும்படி அவனை பலவந்தம் பண்ண இதுக்கு ரீசன் முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவரால் தூக்க முடியல டயர்ட் ஆகிறார் ஏன்னா நைட் ஃபுல்லாக அடிச்சதுனால டயர்ட் ஆனபடினால் நடந்ததான சம்பவம் அதனால தான் இது எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன ஒருத்தனை வந்து கம்பல் பண்ணுறாங்க பக்கத்தில் காணப்பட்ட யாரோ ஒரு ஸ்ட்ராங் மேன் அவர் பார்த்துருப்பான் இல்லை ஒருவேளை அவரை ஏற்றுக்கொண்டவனாக இருந்திருப்பான் கத்தருடைய ஸ்ரீஷர்களிலே ஒரு உணாய் கூட அவன் இருந்திருக்கலாம் அவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நீ வந்து தூக்கு சிலுவையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரோமர்கள் தூக்க மாட்டாங்க இவர்கள் தான் தூங்கிட்டு போனோம் கபாலஸ்தலம் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் கொல்கதா என்னும் இடத்துக்கு அவர்கள் வந்தபொழுது கசப்பு கலந்த காடியை அவருக்கு குடிக்க கொடுத்தார்கள் அவர் அதை ருசி பார்த்து குடிக்க மனதில்லாதிருந்தார் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த கசப்பு கலந்த காடியை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இது இது முக்கியமாய் அதில் என்ன சொல் என்ன காணப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வலியெல்லாம் சகிக்கிறதற்கு சின்ன அனஸ்தட்டிக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கும் அது கசப்பாய் காணப்படும் ஆனாலும் குடித்தா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேதனையை கொஞ்சம் நேரம் மறக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இது நார்மலாக அவர்களுக்கு கொடுக்கறது தான் சரியா ஏன்னா அப்படிப்பட்ட சித்திரவதையை அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்னா இயேசு அதை வாங்கிட்டு நம்ம கசப்பாக இருக்குது குடிக்க மனதில் அருசி பார்த்து குடிக்க மனதில்லாத இருந்தார் அவரை அப்போ அந்த எண்டுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறார் தன்னுடைய அந்த பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா பூர்ணமாக அனுபவிக்கிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவரை சிலுவையில் அறைந்த பின்பு அவர்கள் சீட்டு போட்டு அவருடைய வஸ்திரங்களை பங்கிட்டு கொண்டார்கள் என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள் என்று தீர்க்க தரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்த சங்கீதத்தில் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவருடைய வஸ்திரங்களின் பேரில் சீட்டு போட்டார்கள் அது பங்கிட்டு கொண்டார்கள் என்று சொல்லியதான வார்த்தை காணப்படும் இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல மத்தியில் இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுவார் அது வந்து அவர் போட்டிருந்த அந்த அங்கி ஒரே அங்கியாய் காணப்படுது அப்போ அதை பிரித்து கட் பண்ணி எடுத்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணாங்க அது சீட்டு போட்டு ஒருத்தர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தார்கள் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை மட்டும் கிழிக்கல மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து அப்படி ஷேர் பண்ணல ஒரே அங்கியாக இருந்ததுனால அப்படி வந்து ஒரு இடத்துல சொல்ல போட்டிருக்குன்னு பட் என்னவா இருந்தாலும் இதை வந்து முன் அறிந்தபடினாலே தீர்க்க தரிசனத்துல அவருடைய மரணத்தின் போது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்ன்றத வந்து சங்கீதத்துல தீர்க்க தரிசனத்துல சொல்ல போட்டிருக்கும் மேபி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதமாய் இருக்கலாம் அவர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து அ
அவருடைய கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள் அந்த வழியாய் நடந்து போகிறவர்கள் தங்கள் தலைகளை துலுக்கி தேவாலயத்தை இடித்து மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே உன்னை நீயே ரட்சித்துக் கொள் நீ தேவனுடைய குமாரனானால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று அவரை யோசித்தார்கள் நைட்டு ஃபுல்லா ரோமர்கள் பரியாசம் பண்ணாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மெசேஜ் கேட்டு அவரால் பார்த்தீங்கன்னா போஷிக்கப்பட்ட அவரிடத்துல இருந்து அற்புதங்களை பெற்ற அந்த ஜனங்க இவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சொந்த யூத ஜனம் அவர்கள் ஏன்னா இவ்வளவு கிளியரா பேசுறாங்க எப்படி பேசுறாங்க தேவாலயத்தை இடித்து மூன்று நாளைக்குள்ளே கட்டுகிறவனே உன்னை நீயே ரட்சித்துக் கொள் நீ தேவனுடைய குமாரன் ஆனால் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வா என்று என்ன பண்றாங்க அவர்கள் தூஷிக்கிறார்கள் அப்படியே பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் மூப்பரும் பரியாசம் பண்ணி பாருங்க ஜனங்க ரோமர்கள் பிரதான ஆசாரியர் வேத பாரகர் மூப்பர் எல்லாமே ஹோல் கண்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்து நிக்குது எக்ஸப்ட் ஃபியூ பண்ணி மற்றவர்களை ரட்சித்தான் தன்னைத்தான் ரட்சித்துக் கொள்ள திராணி இல்லை இவன் இஸ்ரோவேலின் ராஜாவானால் இப்பொழுது சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வரட்டும் அப்பொழுது இவனை விசுவாசிக்கணும் சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வந்தாலும் இவங்க விசுவாசிக்க மாட்டாங்கன்றது வேற காரியம் பட் ஆனால் எப்படி பேசுகிறாங்க பாருங்க சிலுவையிலிருந்து இறங்கி வரட்டும் அப்பொழுது இவனை ரட்சி இவனை விசுவாசிக்கும் தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே இவன் அவர் இவன் பேர் பிரியமாயிருந்தால் இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள் தேவனுடைய குமாரன் சொல்லிக்கிறாரு தேவனால அனுப்பப்பட்டவர் தேவனால அபிஷேகிக்கப்பட்டு யூதருடைய ராஜா என்று சொல்லப்பட்டவர் அதுதான் மேசியான்றதனுடைய அர்த்தம் அப்ப அப்படிப்பட்டவராய் இருந்தால் தேவன் இவர் மேல பிரியம் வைத்து இவரை இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் ரட்சிக்கட்டும் காக்கட்டும் என்று சொல்லி என்ன பண்றாங்க அவர்கள் பரியாசம் பண்றாங்க அவருடைய கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட கள்ளரும் அந்தபடியே அவரை நிந்தித்தார்கள் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க யோசிக்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் பைபிள் ஸ்டடிக்கு நீங்க போகணும்னா அந்த நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அவருடைய கூட சிலுவைகளில் அறையப்பட்ட கள்ளரும் அந்தபடியே நிந்தித்தார்கள் கள்ளன் சொல்லல கள்ளர்கள் அப்படின்னு அப்ப அந்த ரெண்டு பேரும் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் சொல்லுது இடது புறம் வலது புறம் ஒருவனாக ஒவ்வொரு கள்ளன் ரெண்டு பேருமே நிந்தித்தாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கா ஆனா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஒருவன் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு அன்றே அவரோடு கூட பரதேசியில் இருப்பான் என்ற வார்த்தையை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் சொல்லி நீங்க வாசித்திருப்பீங்கல்ல அப்ப இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பைபிள் ஸ்டடி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஆராய்ந்து பார்ப்பேன்னு சொன்னா என்னதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னா இன்னொரு இடத்துல மார்க்கா லூக்கான் எனக்கு தெரியல அப்ப அந்த இடத்துல வந்து அவர் எப்படி இதை சொல்லுவார்னா அவர் கள்ளர் என்று சொல்ல மாட்டார் அவரோடைய கூட குற்றவாளிகள் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா அறையப்பட்டார்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் நிச்சயமாய் அவரை நிந்தித்தார்கள் அப்ப வேற ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா அறையப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்டான் அப்படின்னு நீங்க என்ன பண்ணலாம் எடுக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெவ்வேறு வார்த்தை தான் இது காணப்படும் இதை நீங்க பாத்துக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல என்ன வார்த்தைப்பட்டு இருக்கு இந்த கல்லர்களுக்கு ரிபல்ஸ் அப்படி சொல்லி இருக்குல்ல தீவ்ஸ் ஆர் ரிபல்ஸ் இப்ப அந்த இதுக்கு அது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீங்க சர்ச் இருந்ததுன்னா இந்த மேல மேல ஃபேக்டர்ஸ் நடிச்சு பாருங்க அவர்களுக்கு அந்த வார்த்தை பயன்படுத்த பிறகு குற்றவாளிகள் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்பட்டிருக்கோம் எம்ஏஎல்இ எஃப்ஏ சி டிஓஆர்எஸ் அடிச்சு பாருங்க இல்லைனா குற்றவாளின் தமிழ் அடிச்சு பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க வேற வார்த்தைய லூக்கா பயன்படுத்துறார் தீவ்ஸ் ரிபல்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தல அதுக்கு மேல இவர் என்ன பண்றாரு குற்றவாளிகளாகிய வேற இரண்டு பேரும் அவரோடு கூட கொலை செய்யப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்பட்டார்கள் அதுல தான் நீங்க அப்படியே கீழே வரும் பொழுது என்ன காணப்படும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அவர்களுக்குள்ள காணப்படுற அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா லூக்கா எழுதுறாரு அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாற்பது நாற்பத்தி ஓராது வசனங்கள் எல்லாம் மற்றவன் அவனை நோக்கி நீ இந்த ஆக்கினைக்கு உட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுறது இல்லையா நாமும் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் தக்க பலனை அடைகிறோம் இவரோ தகாத தொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு அங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க அவரை தூஷிக்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரம் தூஷித்தவன் உடனே வந்து மனம் திரும்பிட போறது கிடையாது வேற ஒன்னும் அங்க வந்து அற்புதம் நடக்கல ஏன்னா இயேசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 
மறித்த பின்பு தான் அந்த இருள் உண்டாகுது எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்னா பூமி அதிர்ச்சி உண்டாகுதுலாம் அதெல்லாம் பார்க்கல இன்னும் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபியூ மினிட்ஸில் அல்லது ஃபியூ ஹவர்ஸில் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டான் அவன் சொல்லவே முடியாது அப்போ இவன் பாருங்க அவன் எவ்வளோ கிளியராக பேசுகிறான் அவனை கடிந்து கொண்டு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்பொழுது அடியனை நினைத்தருளும் அப்படி சொல்கிறான் நாற்பத்தி மூணு வருஷத்தில் ஏசு சொல்கிறாரு இன்றைக்கு என்னோட கூட பரதேசியில் இருப்பாங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து இங்கே கான்வர்சேஷனே வித்தியாசமாக இருக்கு இந்த பேசுகிற இந்த ரெண்டு பேருமே வித்தியாசமான ஆட்களை காணப்படுறாங்க அங்கே வந்து ரெண்டு பேருமே எனக்கு கள்ளர்கள் ரெண்டு பேரும் அவர் என்ன பண்ணாங்க தூசி தான் பார்க்குறான் அப்போ எப்படி தான் நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு என்னை கேட்டிங்கன்னா வித்தியாசமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிற போது தமிழில் கள்ளன் குற்றவாளி குற்றவாளின்றது ரொம்ப ஜென்ரல் வேர்ட் எப்படி ஒன்று என்ன பண்ண குற்றவத்தை பண்ணினவனாகவும் அவன் காணப்படலாம் கள்ள கள்ளத்தனத்தை கூட அவன் பெரிய குற்றம் கூட பண்ணிடலாம் பட் குற்றவாளின்ற வார்த்தை பயன்படுத்துது இங்கிலீஷ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூக்காவும் மத்தையும் பயன்படுத்துகிறாங்க கிரேட் கிருத்தனையும் வித்தியாசமான வார்த்தைகள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போ இவர்கள் அந்த கள்ளர்கள் கிடையாது வேற ரெண்டு பேர் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்போ இது நீங்கள் சில பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிலுவை பக்கத்தில் ரெண்டு சிலுவை எப்படி தான் பார்ப்பீங்கள ஆனால் சில இதில் பார்ப்பீங்க தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு சிலுவை பக்கத்தில் ரெண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சிலுவை எப்படி பார்த்து எப்படி பார்த்துருக்கீங்களா பிக்சர்ஸு ரெண்டு பக்கம் அது ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதுலேருந்து எடுத்து அது போட்டவதான பிக்சர் தான் என்ன அப்படின்னா பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் கள்ளர்கள் மாத்திரம் கிடையாது ரெண்டு குற்றவாளிகளும் அறையப்பட்டார்கள் அப்படின்னு காண்பிக்கிறதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூரத்தில் இருக்கிற சீனில் வந்து ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சிலுவை இருக்கிற போல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த படத்தில் மலை மேலே அப்படி போட்டிருப்பாங்க பட் அது அது உண்மையாக இருக்கிறதான வாய்ப்பு அதிகமாய் இருக்குது நீங்கள் இந்த கோணத்தில் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்பேன்னு சொன்னால் ஏன்னா இப்போ மத்தை இல்லைனா மத்தை போய் சொல்கிறான்ற மாதிரிலாம் ஆகும் மத்தை ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற இந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிக நாற்பத்தி நாலு அவருடைய கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட கள்ளரும் அந்தபடியே அவரை நிதித்தார் எந்தபடி ரோமர்களைப் போல யூதர்களைப் போல அவருடைய தலைவர்களைப் போல என்ன மேலே பார்க்குறோம் வேதபாரர் பிரதான ஆசாரியர்கள் மூப்பர் எல்லாரும் அவர் நிதித்தார்கள் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கள்ளர்கள் நிதித்தார்கள் அங்கே லூக்கால் அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு அதில் ஒருத்தர் நிதித்தான் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறோம் கர்த்தருக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி சவம் பண்ணுறோம் அடுத்தது அவன் இடத்துல கடிந்து கொண்டு பேசுகிறத நீங்கள் பண்ணுறீங்க பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் உடனே அந்த ஃபியூ அந்த அந்த நேரத்துக்குள்ளே நடந்ததான ஒரு காரியம் இல்லை ஏன்னா மனம் திரும்புவதற்காக ஏதாவது நடந்திருக்கணும்ல அப்படி கிடையாது ரொம்ப நார்மல் கான்வர்சேஷன் கான்சியஸாக எல்லாரும் இருக்கும்போதே நடக்கிற கான்வர்சேஷனாக அது காணப்படுது லூக் இருபத்தி மூணாம் தேதி அதில் திரும்ப வாசித்து பாருங்க அப்போ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு 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 பிக்சர் காணப்படுதுன்னா அந்த பிக்சரில் ஒரு பாட்டு எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் வியாக்கியானம் பண்ண முடியல அப்போ மத்தை வந்து அதை தான் எடுத்து பண்ணுறாரு இப்போ தூரத்துலேருந்து பார்க்குறது பக்கத்தில் போக 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 பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக காணப்படும் அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயேசும் இயேசுவோடைய கூட பக்கத்தில் அறையப்பட்ட அந்த ரெண்டு தூ ரெண்டு கள்ளர்களை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அவர் சொல்கிறாருன்னு எடுத்துக்கோங்க ஆனால் தூரமாக வர வர பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபுல் மலை எல்லாமே தெரியும்ல அப்படி தானே இப்போ நமக்கு ஒரு சொப்பனம் வருது அப்படின்னா சொப்பனத்தில் ஆண்டவர் காண்பிக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் நடக்கிற பல காரியங்கள் இருக்கும் எல்லாமே வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்காது இல்லை அப்போ அந்த பிக்சர்னுடைய தெளிவை குறித்து காண்பிக்கும் பொழுது அதை குறித்து தானே பெரிய ஒரு இமேஜ் கிடச்சதுன்னா இன்னும் அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியல நான் சொல்ல ஒரு பாயிண்ட் புரியுது அவங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நெருங்கி பார்க்கும் பொழுது பளிச்சுன்னு தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் தான் தெரியும் தூரமாக போக போக பளிச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் பெரிய பெரிய ஸ்ரீனாக தெரியும் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்போ மத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு பார்ட் ஆஃப் த பிக்சர் பற்றி பேசுகிறாரு லூகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிக்சர் பேசுகிறார் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீன் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா சரி எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அதை என்ன பண்ணணும் டிஃபெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வசனங்கள் இருக்கா இது பொய்யே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்த்தா அப்படி வந்து காணப்படுது முக்கியமாக ரெண்டு வித்தியாசமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால இப்படி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் சரியா நிந்தித்தார்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பத
ஏசாய் ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்தும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசனங்கள் ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு இன்னொரு இடத்துலையும் அவரால் இருக்க முடியும் அதனால் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டார் என்று அர்த்தம் அல்ல ஏசும் அதே மாதிரி தான் தேவன் பரலோகத்தில் இருந்து கொண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷகுமாரனாகவும் ஒரு சரீரத்திலே அவர் காணப்பட முடியும் அப்படின்றது உண்மை அப்போ ஆவியாக அங்கே இருக்கிறவர் தான் இயேசுக்குள்ளேயும் ஆவியாக இருக்கிறார் அப்போ எதை தான் அடிக்க முடியும் இப்போ அவருடைய சரீரத்தை தான் அடிக்க முடியும் அப்போ இந்த சரீரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சரீரத்துக்கு ஆத்மா உண்டு என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ மனுஷனாக வரணும்னா ஆவியாக இருக்கிற தேவனுக்கு ஒரு ஆத்மாவும் வேணும் ஒரு சரீரமும் வேணும் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து மனுஷனாய் காணப்படும் போது அவருக்கு ஒரு ஆத்மா காணப்படுது சோல் காணப்படுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த திங்கிங் அந்த ப்ரேயர் பண்ணுறது வலிக்கிறது இது எல்லாமே எதில் தான் காணப்படுது ஆத்துமா சம்பந்தப்பட்ட காரியமா இருக்கு அப்ப இவர் ஜோம் பண்றாருனா எங்க இருந்து ஜோம் பண்றாரு ஆத்துமா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வேதனையை அனுபவிக்குது ஆத்துமா செபிக்கணும் ஆத்துமா கீழ்படிய வேண்டும் எல்லாமே ஆத்துமா சம்பந்தப்பட்ட காரியம் அப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து இங்க ஜபிக்க வேண்டியதாய் காணப்படுது தேவனை நோக்கி செபிக்கிறார்னா தேவனாய் காணப்படுற தன்னை நோக்கிதான் ஆவியாய் இருக்கிற தன்னை நோக்கிதான் செபிக்கிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம் விலங்குலனா யோவான் மூணு பதிமூணு போய் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அதில் மேலே இருக்கிறவரும் அவர் தான் இவரும் கீழே இருக்கிறவரும் அவர் தான் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை காணப்படும் சரியா ஏன்னா இந்த கிறிஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க எதுக்காக கேட்பாங்கன்னா ஏசு வேற ஒருத்தர்னு சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வசனத்தெல்லாம் தேடி தேடி உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க இவர் ஏன் சோம் பண்ணார் இவர் ஏன் தன்னை சின்னவர்னார் இவர் ஏன் எனக்கு தெரியாதுன்னார் இதெல்லாம் கேட்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனாக காணப்படுற இயேசுக்கு ஒரு ஆத்மா உண்டு அப்படின்றத குறித்து நீங்கள் சொல்லணும் அதுதான் தேவனுடைய குமார்ன்றதனுடைய மீனிங்கே ஆனால் ஆவியாய் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் என்றது தான் சத்தியம் அங்கே நின்றவர்களில் சிலர் அதை கேட்டபொழுது இவன் எலியாவை கூப்பிடுகிறான் என்றார்கள் ஏன்னா ஏலி ஏலி என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாருல்ல அதுக்கு உடனே அவர்கள் ஒருவன் ஓடி ஏலி ஏலி லாமா சபைத்தான் என்ற வார்த்தை நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து அராமிய வார்த்தை நினைக்கிறேன் பாபிலோன்ல யூஸ் பண்றாங்கல்ல அப்ப அந்த வார்த்தை இவர்களுக்குள்ளே புழக்கத்திலே காணப்பட்டதான வார்த்தை தான் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி அதுக்கு மீனிங் வந்து நமக்கு எழுதிட்டாங்க அதற்கு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தமா அது என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும்போது அது வந்து இந்த அராமிய வா பாஷை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன ஐ திங்க் ஸோ என்ன செக் பண்ணி சொல்றேன் உங்களுக்கு உடனே அவர்களில் ஒருவன் ஓடி கடற்காலானை எடுத்து காடியிலே தோய்த்து அதை ஒரு கோலில் மாட்டி அவருக்கு குடிக்க கொடுத்தார் மற்றவர்களோ பொரு எலியா இவனை ரட்சிக்க வருவானோ பார்ப்போம் என்றார்கள் அப்ப இவர்களுக்கு ஏலி அப்படின்னு சொன்னா எலியா எலிஜான்னு சொல்றோம்ல அவன் தான் இவங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் அது வந்து எபிரேய பாஷ அதே தான் இவங்க பயன்படுது எலியாண்ட திருக்க தரிசிய கூப்பிடுறாங்க இவங்க கிண்டல் பண்றாங்க அப்படி நிச்சயமா அது வந்து அந்த லாங்குவேஜ் கிடையாது வேற ஒரு லாங்குவேஜ்ல தான் அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் ஏசு மறுபடியும் மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார் அப்பொழுது தேவாலயத்தில் திரைச்சிலை மேற்தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது பூமியும் அதிர்ந்தது கண்மலைகளும் பிளந்தது அப்போ இயேசு ஆவியை விட்ட பிறகு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால் இயேசு பலியாக்கப்பட்ட பின்பு மறித்தார் என்று சொல்லி அர்த்தம் அவர் வந்து மறித்தார் அப்படின்றது அதனுடைய மீனிங்காக காணப்படுது என்ன அர்த்தம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் மறிக்கிறதுன்னா ஆவி வந்து என்ன பண்ணணும் போக்கணும் சரீரத்தை விட்டு ஆவி போயிடுச்சுன்னா மறிக்கிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம் இப்போ ஆவினா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மேலே உட்காந்து பரலோகத்தில் இருக்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவ ஆவி தேவன் எனப்படுகிறவர் இயேசுக்குள்ளே காணப்படுறதும் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஆவி தேவன் எனப்படுகிறவர் என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்போ இந்த ஆவி அவர்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இயேசுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவியை வந்து விட்டால் ஆவியை விட்டார் ஆவியை இவர் விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ரிலீஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் இவருடைய ஆத்மா வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த நேரத்தில் நித்திரைக்கு போயிடும் சரீரம் வந்து மறித்ததார் அப்போ இயேசு மறித்தார்னா என்னென்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னால் இயேசுனுடைய சரீரம் மறித்தது என்று சொல்லி அர்த்தம் பலியாக்கப்பட்டது பாருங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா மத்திய சொல்ற அந்த வார்த்தைய தேவாலயத்தின் திரைச்சில திரைச்சீலனா எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது தேவாலயத்துல பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போறதுக்கு முன்பாக மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனா இது அதான் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள கரெக்டா சொன்னா ஹோலி ஆஃப் ஹோலி சொல்லி சொல்லுவாங்க மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளார யாரும் போக முடியாத மாதிரி திரைச்சீல என்ன பண்ணிருக்கும் வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த திரைச்சல மேல இருந்து இப்படி கிழிஞ்சது முக்கியமான காரியம் என்னன்னா இனி இனி ஒரு பலி நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது அதுக்குள்ள நீங்க எப்ப வேணாலும் போகலாம் தேவ சமூகத்துல நீங்க என்ன பண்
அவரவக்காய் பலியானபடினாலே கத்துடைய சமூகத்துக்கு போறதுக்கான அந்த தைரியம் நமக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கு தைரியமா அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா எவரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல உங்களுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கும் சரி கண்மலைகளும் பிளந்து கல்லறைகளும் திறந்தது நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்த வாழ்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது இதை பத்தி உடனே கேள்வி வரும் சரீரங்கள் எழுந்ததுன்னா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உயிரோடு இருந்தாங்களா அப்படின்னு சொன்னா இல்லை அதற்கு பின்பு அவர்கள் மறித்திருப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிராக்கல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மறித்தது யார் என்று சொல்லி இது தெரிய வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நடந்ததான ஒரு காரியமா இருக்குது அப்பரிசுத்த அவருடைய சரீரம் வந்து எழுந்தது அவர்கள் உயிரோடு எழுந்தார்கள் இது ஏன் வந்து அவர்கள் வந்து மறுரூபமா எழுந்துட்டாங்களா இல்லையா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் காரணம் என்ன இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லை நீங்க நல்ல பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் அட்டன் பண்றவங்க ரொம்ப ஆராய்ந்து பாக்குறவங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் என்ன கொஸ்டின் வரும் மறித்தவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் உயிரோட எழுந்தார்கள் அப்ப இவர்கள் உயிரோட எழுந்து தேவனோடு கூட அவர்கள் போயிட்டாங்களா மேல அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள வரும் நிச்சயமா நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வசனம் இருக்குது மறித்தோர்ல இருந்து உயிர் தெழுதல்ல முதற் பலன் ஆனவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் வந்து யாருதான் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இது வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் உயிரோடு எழுந்த பிறகு நடக்கல மறிக்கும் போது புரியுதா அதனால புரிஞ்சுக்கிறீங்களா ஏதோ சினிமா பாக்குற மாதிரி இருக்கா பிக்ஷன் மாதிரி இருக்கா அப்ப மறைத்த உடனே நடக்கிற ஒரு அற்புதம் இது ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு நடந்த அற்புதமா இருந்தா என்ன திரும்பமா இருக்கும் அவர்கள் மறுரூபமாக்கப்பட்டு இருப்பார்கள் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் ஜீசஸ் அடுத்தது இவங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல நடந்தது அதற்கப்புறம் அவர்கள் மறித்திருப்பார்கள் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவரை அவர்களை பார்த்திருப்பார்கள் மறித்தவர்களை பார்த்திருப்பாங்க யார் யாரு எழுச்சாங்கன்னா நமக்கு தெரியல ஆனா பார்த்திருப்பார்கள் ஆனா அதற்கு பின்பு அவர்கள் மறித்திருப்பார்கள் ஏன்னா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய முதல் உயிர் தேர்தல் உண்டாகிறதுக்கு நாட்கள் இருக்கு ஆண்டவர் வரும்போது அது நடக்கும் சரியா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அவர் உயிர் தேர்ந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்தில் பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட அவங்க பார்த்துருப்பாங்க ஓ இவன் தான் இவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துருப்பாங்க பரிசுத்தவான்கள் பர்டிகுலராக சொல்லும் பொழுது இது பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்பட்டவர்களாய் இருக்கும் ஏன்னா அந்த புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள வரும்போது இவன் பரிசுத்தவான் அவன் பரிசுத்தவான் இவங்களால சொல்ல முடியாது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இவன் வந்து இந்த தெற்கு தரிசி அவன் அந்த தெற்கு தரிசி இவர்கள்லாம் வந்து பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் அவருக்காய் இரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு தெற்கு தரிசியில் கூட அப்ப அப்படி இருக்கும்போது அவர்களா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனம் வந்து ரொம்ப பொருந்தும் ஆனால் இவர்களுடைய இயேசுக்கு சொல்லிய நாட்கள்ல பரிசுதான் யாரு தான் சொல்ல முடியும் யோவான சொல்லலாம் சகரியாவை சொல்லலாம் சிலரை தான் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் ஆனால் அவர்களால கூட அங்கீகரிக்கப்பட்டவனா சகரியானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல யோவான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசியா இயேசுக்கு சொல்லி காலத்தில் காணப்பட்டான் நமக்கு தெரிஞ்ச வேதத்துல அவர்கள் யாரு தான் அங்கீகரிச்சிருப்பாங்க யோவான் எழுந்திருந்தா யோவான் வந்துட்டான் சொல்லுவாங்க மற்ற யாரையும் பரிசுதவான்னு அவர்களால அங்கீகரித்திருக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா சிமியோன் அப்படின்ட்டு பானு வேலின் குமாரத்தை எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆனா இவர்கள் எல்லாம் பரிசுத்தவான் அவர்களால அங்கீகரிப்பிடிச்சா நமக்கு தெரியாது நமக்கு வேதத்துல அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்கள் சொல்றதுனால நம்ம சொல்லலாம் நீதிமான் ஆனா ரெகக்னைஸ்டு பரிசுத்தவான்கள்னா அவர்களுக்கு பழைய ஏற்பாடுல காணப்பட்டவர்கள் அவர்கள் எழுந்திருப்பாங்கன்னா எழுந்திருந்திருப்பாங்க என்ன யாருன்னா இங்க வந்து அவர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல ஐம்பத்தி நாலாவது சொன்னோ நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவனுடைய கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்களும் பூமி அதிர்ச்சியும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள் நடந்த காரியங்களை பார்த்து யார் விசுவாசிக்கிறார் இப்பன்னா நூற்றுக்கு அதிகம் அவனுடைய கூட இயேசுவை காவல அந்த புறஜாதியான அவர்கள் என்ன பண்றாங்க இப்ப வந்து நடந்த காரியங்களை பார்த்து அந்த ரோமர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் மேலும் இயேசுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி கலிலேயில இருந்து அவருடைய வந்திருந்த அநேக ஸ்திரீகள் அங்கே தூரத்தில் நின்று பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் அவர்களுக்குள்ளே மகதிலேனா மரியாலும் யாக்கோபுக்கும் யோசேக்கும் தாயாகிய மரியாலும் செவேதேவியின் குமாரருடைய தாயும் இருந்தார்கள் சாயங்காலமான பொழுது இயேசுக்கு சீஷனும் ஐஸ்வர்யவான்மா இருந்த யோசேப்பு என்னும் பேர் கொண்ட அரிமத்தியா ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் வந்து பிலாத்துவனிடத்தில் போய் இயேசுவின் சரீரத்தை கேட்டான் அப்பொழுது சரீரத்தை கொடுக்கும்படி பிலாத்து கட்டளையிட்டான் இந்த சம்பவங்களை அறிந்திருக்கிறீங்க போய் கேட்கறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் வேணும் அவன் பெரிய மனுஷனால்
இந்த மற்ற யூதர்கள் இந்த காரியத்தை செய்ய போறதுல சீஷனாய் காணப்பட்டவனும் கணம் புரிந்தவனாய் ஐஸ்வர்யவானாக காணப்பட்ட அரிமேத்திய ஊரானாகிய யூசேப் இந்த காரியத்தை என்ன பண்றான் தைரியமாய் அவன் செய்கிறான் யூசேப் வந்து சரீரத்தை எடுத்து என்னது துப்பட்டிலே சுற்றி தான் கண்மலையின் கண்மலையில் வெட்டி இருந்த தன்னுடைய புதிய கல்லறையிலே அதை வைத்து கல்லறையின் வாசலில் ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்து என்னுடைய புதிய கல்லறையில அதை வைத்து அதை வச்சு அப்படிதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த சரீரம் அதை வைத்தான் திரும்பவும் ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா அதை திரும்பவும் எழுப்பும் பொழுதுதான் அதுக்கு வந்து திரும்ப வேல்யூ காணப்படுது அதை வைத்து எதுக்கு இதெல்லாம் நான் சுட்டி காண்பிக்கிறேன்னா தேவையில்லாம பல காரியங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க விக்கிரகம் ஆக்குவாங்க இல்லையா அதுக்காக நான் சொல்ல வரோம் அவனுக்கு அதை வைத்து என்ன பண்றோம் அவன் கல்லை புரட்டி வைத்து போனான் அங்கே மகதிலேனா மறியாளும் மற்ற மறியாளும் கல்லறைக்கு எதிராக உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆயத்த நாளுக்கு பின்னான மறுநாளிலே பிரதான ஆசாரியரும் பரிசையரும் பிலாத்து நடத்தில் கூடி வந்து அண்டவரே அந்த எத்தன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது மூன்று நாளைக்கு பின் எழுந்திருப்பேன் என்று சொன்னது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஆகையால் அவனுடைய சீஷர்கள் ராத்திரியிலே வந்து அவனை களவாய் கொண்டு போய் மறைத்தோர்லிருந்து எழுந்தான் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லாதபடிக்கும் முந்தின எத்தை பார்க்கலும் பிந்தின எத்து கொடிதாகாதபடிக்கும் நீர் மூன்று நாள் வரைக்கும் கல்லறையை பத்திரப்படுத்தும்படி கட்டளையிட வேண்டும் என்றார்கள் அதற்கு பிலாத்து உங்களுக்கு காவல் சேவகர் உண்டே போய் உங்களால் குடிய மட்டும் பத்திரப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றான் அவர்கள் போய் கல்லுக்கு முத்திரை போட்டு காவல் வைத்து கல்லறையை பத்திரப்படுத்தினார்கள் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அடுத்தது அவருடைய ரெசரக்ஷனை குறித்து அடுத்த அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் சரி அதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க கல்லறைகளும் திறந்தது நித்திரை அடைந்த அநேக பரிசுத்தவான்களும் சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது அவர்கள் உயிர் தெழுந்த பின்பு அவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்தில் பிரவேசித்து அணைகளுக்கு காண்போம் காணப்பட்டார்கள் ஆமா அதுக்கு முதல் கொஸ்டின் கல்லறைகள் திறந்தது நித்திரை அடைந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்தது அப்ப அவர்கள் உயிரட உயிரடைந்தது எப்ப அப்படின்னு சொன்னா அவர் மறித்தோன உயிரடைந்தார்கள் ஆனா எப்ப காணப்பட்டார்கள் கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அவர் பாத்தீங்கன்னா உயிர் தெழுந்த பிறகுதான் உடனே பார்த்தாங்கல்ல காலையில இல்லையா அப்ப கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பிறகுதான் இவர்கள் எங்க இருந்து வராங்க கல்லையில இருந்து வெளியில வராங்க பாயிண்ட் புரியுதா இப்ப கல்லறைனா என்னது பேசு கிறிஸ்து எப்படி வச்சாங்க ஒரு அற மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலால உள்ள போய் பாக்குறோம் யோவானும் பேதுரு அப்படிலாம் நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்ல அப்ப கல்லறைனா அற மாதிரி ஒரு கொகையை போல காணப்படும் வெளியில சேல் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இவர்கள் உயிரோட எழுந்ததை குறித்து வேதம் எப்ப பேசுதுன்னா இயேசு மறித்தோன்னா அவர்கள் உயிர் தெழுந்தாங்க உயிர் பெற்றுட்டாங்க கல்லறை விட்டு வெளியில வந்தது எப்படின்னா இயேசு உயிர்த்தோடு எழுந்த பிறகுதான் அதுதான் அதுக்கு ஆன்சரு திரும்ப போய் வாசிக்கலாமா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்னுல இருந்து வாசிக்கலாம் அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சியல மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் ரெண்டாக கிழிந்தது அவ என்னென்ன சம்பவம் நடக்குது அவர் மறைத்தோன கிழிந்தது பூமியும் கமால பூமியும் அதிர்ந்தது கமா கண்மலைகளும் பிளந்தது இதெல்லாம் ஒன்னா நடக்குது கல்லறைகளும் திறந்தது நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தான சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது சரீரங்கள் உயிரடைஞ்சிருச்சு அர்த்தம் உயிரடைஞ்சிருச்சு கல்லறை விட்டு வெளியில வரல ஆனா அடுத்த வருஷம் சொல்றது அவர் உயிர் தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறையை விட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க கல்லறை விட்டு வெளியில வந்து சிட்டிக்குள்ள போய் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க நடமாடுறாங்க மற்றவங்க பாக்குறாங்க யாருக்கு அதற்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறைத்திருப்பாங்க இப்ப யோசிக்கு எத்தனை மரணம் லாஸ்டருக்கு எத்தனை மரணம் 
என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அந்த இடத்துல ஒரு மிராக்கலாக தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு அவர் எப்படி அதை பார்க்குறார் நம்முடைய சிநேகிதன் ஆகிய லாசரும் நித்திரையாக இருக்கிறான் அப்படியே ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த சிறு பிள்ளையினுடைய காரியத்தையும் அழாதீங்க வெளியில் போங்க அவர் நித்திரையாக இருக்கு அவர் மறித்து போகவில்லை நித்திரையாக இருக்கிறார் லாசரை குறித்து மறித்து போனான்ட்டு அவர்களுக்கு புரியிருக்காக சொன்னார் ஆனால் சின்ன பிள்ளைக்கு குறித்து என்ன சொல்கிறாரு அவர் மறித்து போகலை நித்திரையாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறார் ரெண்டுமே உண்மைதான் ஜனங்களை பொறுத்தவரை மறித்து போனால் ஆனால் ஆண்டவரை பொறுத்தவரை லாசரும் மறிக்கல இவனும் மறிக்கல ஆபரகாம் ஈசாக் யாக்கோவும் மறிக்கல யாருமே அவரை பொறுத்தவரை மறிக்கல கெட்டவனா இருந்தாலும் நல்லவனா இருந்தாலும் மீனிங் என்னன்னா அவர் உயிரோட எழுப்பி பூர்ணமா அழிக்கும் போதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு அவங்க மறிச்சாச்சு பினிஷ்ட் அழிவு ஏன்னா அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அவர்களை எழுப்ப மாட்டார் புரியுதா அப்ப இது கத்தரை பொறுத்தவரை அதாவது தேவனை பொறுத்தவரை ஒருவனுடைய மரணம் என்பதை எப்பதான் பாக்குறாருன்னா நியாய தீர்ப்புக்கு பின்பு உண்டாகுது பாத்தீங்கன்னா அதை மரணம்னு பாக்குறாரு அப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மரணமே இல்லைன்றாரு ஏன் அப்படின்னா நம்ம நியாய தீர்ப்புக்குள்ள கடந்து போய் நம்ம அழிய போறது இல்ல இந்த உலகத்துல நடக்க போறது டெம்பரரியான மரணத்தை அவர் மரணமாவே பார்க்கல நித்திரையில் பாக்குறாரு அப்ப நித்திய ஜீவனை இப்ப பெற்றுக்கொண்டோம்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து பூர்ணமாய் நம்ம பெற்றுக்கொண்டதை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்ப நடுவுல லாசுரை வந்து எழுப்பி காண்பிச்சு அவன் திரும்பவும் மறிக்கிறத வந்து ஆண்டவர் ஒரு பெரிய விஷயமாவே பார்க்கலாம் நான் உலகம் எப்படி பார்க்கும் அவன் உயிரோடு எழுந்துட்டான் அவன் திரும்ப மறிச்சுட்டான் திரும்ப ஒரு நாள் முதல் உயிர் அதுல எழுந்திருக்கிறான் அப்படி பார்க்கும் புரியுதா இந்த வசனத்தெல்லாம் நீங்க கோர்த்தீங்கன்னா தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து உயிர் தேர்தலை குறித்து பேசும்போது நான் ஆபரகாமின் தேவன் ஈசாக்கிய தேவனும் யாக்கோமின் தேவனாய் இருக்கிறேன் அப்படி என்று சொல்லி உயிர் தேர்தலை குறித்து அவர்களிட தான் பேசுகிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு மோசைட்ட பேசினார் அப்படின்ட்டு வசனம் வந்து காணப்படும் அதான் அதோடைய மீனிங் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவருக்குள்ளாக அவர்களுடைய ஜீவன் மறைந்திருக்கு ஸ்பிரிட்ன்றது லைஃபை குறிக்கு இல்லை ஜீவன் அவர்களுக்குள்ளாய் மறைந்திருக்கு அப்படிதான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் அப்ப அதுக்கு மரணம் இல்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்றார் ஆபரகாமுடைய ஜீவனுக்கு மரணம் கிடையாது ஏன்னா அது கிறிஸ்துவோடு கூட மறைந்திருக்கிற அப்படின்னாலே அதுக்கு மரணம் கிடையாது கிறிஸ்து மறைச்சாதான் அதுக்கு மரணம் கிறிஸ்து எப்படி மறிப்பாரு நீ பாட்டு புரியுதா அப்ப இப்ப ஆபரகாம் எப்படி ரட்சிக்கப்படுவான் அப்படின்னா அந்த அவருடைய ஜீவன் கிறிஸ்துக்குள்ள மறைந்ததுன்னா கிறிஸ்துவ தூரம் மறித்தா ஆபரகாமம் மறிச்சான் அப்படிதான் அதனுடைய மீனிங் வரும் திரும்ப உயிரோட எழுந்தான் இனி மரணம் இல்லை அப்படின்ற அர்த்தத்தில் தான் அது வரும் அப்ப அவன் ஞானஸ்தான் எடுத்தானா ஆவிக்குறிய படி அவன் அவன் எடுத்தான் ஏன் கிறிஸ்துக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கிற படினாலும் எடுத்தான் அப்படி வரும் அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் இவனுடைய ரத்தப்பழி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருப்பதாக என்று சொன்னார்கள் என்ன அது ஆமா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரத்தப்பழிய வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் அதுல இருந்து விடுதலை வேணும்னா ரத்தப்பழியில இருந்து ரத்தப்பழினா என்னன்னா மரணத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ரத்தப்பழிக்கு என்ன தண்டனை லேவியராமில் காணப்படுதுன்னா ரத்தம் சிந்தப்படணும் இவர்களுடைய ரத்தம் சிந்தப்படணும் இவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்ட என்ன யூஸ் ஒன்னு இவருடைய ரத்தம் ஒரு நாள் சிந்தப்பட போகுது அது அப்பூர்ண அழிவு உண்டாக போகுது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இவர்கள் திரும்பவும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சொன்னா ரத்தப்பழி அப்படின்றதனுடைய மரணம் வந்து இயேசு கிறிஸ்து மேல போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் புரியுதா அப்ப இந்த ரத்தப்பழி இவர்கள் மேல வந்துச்சுன்றதான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மரணம் அதனால உண்டாகிறதான காரியத்துக்கு நாங்களே பொறுப்புன்னு இவங்க என்ன பண்றாங்க ஏற்றுக்கொள்றாங்க அதற்கு பின்பு இவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள் ஆனால் கடின இருதயத்தோட காணப்படுறாங்க அப்படின்றது உண்மை அதுலயே சிலர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா அதுக்கப்புறம்னா வெறும் வெறும் கர்த்தர் கர்த்தராகவே இருந்தா இவர் எப்படி கொள்ள முடியும் புரியுதா இவர் வந்து மனுஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதான் கர்த்தர் இரண்டாம் மனுஷன் வானத்தில் இருந்து வந்த கத்தர் ஒரு மனுஷன் மாத்திரமே செய்து விடக்கூடிய காரியத்தை தான் இவரும் பண்ணார் ஆனால் ஒரு மனுஷன் மட்டும் இதை செஞ்சிருந்தால் பிரயோஜனம் கிடையாது யாருக்குமே பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து பழுதற்றவன் கிடையாது பழுதற்ற ஒரு மனிதன் வந்து இனி ஆண்டவர் அவனை தோற்றுவித்து அவனை வந்து பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார்னா அது அர்த்தமே கிடையாது ஒருவனை தோற்றுவித்தார்னா அது செகண்ட் ரேஸ் ஆகிடும் பாயிண்ட் புரியுதா ஏன்னா ஆடமிக் ரேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஸ் நம்ம அதில் தான் வரும் இப்போ நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகணும்னா ஆண்டவர் இன்னொருத்தனை தோற்றுவித்தார்னா அது செகண்ட் ரேஸ் ஆகிடும் அவர் எப்படி நமக்கு அதை மறிக்க முடியும் அந்த தோன்றின மனிதன் 
புரியுதா ஆனால் ஆண்டவர் நமக்காக தோன்றி மறிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ரேஸ்ல தோன்றி மறிக்கணும் ஆடமிக் ரேஸ்ல அவர் வரணும் அதனாலதான் ஸ்திரீ நிறுத்து ஆடமிக் ரேஸ்ல இவர் வந்து இவர் மறித்தார்னா இந்த ஆடமிக் ரேஸ் வந்து ரட்சிக்கப்பட முடியும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆயிட்டு புரியுதா இன்னொரு ரகசியம் என்னன்னா இந்த ஆடமிக் ரேஸனுடைய ரூட்டே வந்து கிரைஸ்ட் தான் நம்ம உடனே பார்க்கறோம் அவருடைய சாயலாக ஆதாம் உண்டாக்கப்பட்டான் ரொம்ப அஞ்சு பதினாலு இந்த ஆதாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிந்தி வந்த இவருக்கு முன் அடையாளமானான் அப்படின்னு சொன்னா கிரைஸ்டுடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டான் அப்போ அவனுடைய ஃபாதர் வந்து கிரைஸ்டு பாயிண்ட் புரியுதா அப்போ ஆடம் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறோம் இல்லை அவனுக்கு முன்னாடி கிரைஸ்டு அப்போ கிரைஸ்ட் அடிக்கப்பட்டார்னா ஓ லடமி கிரைஸ்டர் அடிச்சிக்கப்பட முடியும் பாயிண்ட் புரியுதா அப்போ அவர் தான் இதை காரியத்தை செஞ்சே ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது ஓகேவா அப்போ இங்கே கிரைஸ்ட் என்ன பார்க்குறீங்க நீங்கள் மனுஷனாக கிரைஸ்டை பார்க்குறீங்க மனுஷனாக தான் இந்த காரியத்தை அவர் பண்ண முடியும் ஃப்ளஸ்ட்டில் காணப்படுறாரு மனுஷனாக அந்த காரியத்தை அவர் செய்கிறார் யார் ஏற்றுக்கொள்றா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேர்ல யார் மனம் திரும்புறாங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த பலி வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அவர்களுக்கும் பர்கியூனஸ் கிடைக்கும் ஆனா யார் மனம் திரும்பினா யூதாஸ் மனம் திரும்பலன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரியா ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் மனம் திரும்பல மனம் திரும்பினா வேதத்தில் எழுதியிருக்கோம் மாத்திரம் அல்ல நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலையும் நம்ம காணப்படுற அந்த தீர்க்க தரிசனம் சங்கீதத்தில் காணப்படுற தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது இல்லை அவன் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இழந்து போனான் ஏசுவும் சொல்கிறாரு அவன் பிறவாதி இருந்தால் நலமாக இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னும் போது அவன் மனம் திரும்பல அப்படின்றது உண்மை ஆனால் அதே நேரத்தில் இவர்கள் சொல்கிறாங்க குற்றம் இல்லாத இது குற்றம் இல்லாதுன்னு அவங்க வார்த்தையை சொல்லி அவங்க ரத்தப்படி எங்கள் மேலே இருக்கட்டும் இப்போ இவங்க இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலே இவர் அறிந்து கொன்றார்களா அறியாம கொண்டார்களா பொறாமையிலே கொன்றார்களா அல்லது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவன் உண்மையிலே வந்து சாகிறதற்கு பாத்திரவானா இருக்கிறான் அப்படின்னு கொண்டிருந்தாங்கன்னா என்ன யோசிப்பாங்க ரத்த படினே அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க அப்ப இந்த வார்த்தை யாருக்காக சொல்றாங்க ரோமர்க்காக சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அவங்ககிட்ட சொல்றாங்க பிள்ளாத்துட்டு அந்த ரத்த பழி எங்க மேல இருக்கட்டும் ஆனா இவர் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி என்ன நினைப்பாங்க ரத்த படி கிடையாது இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து சாகிறதுக்கு பாத்திரவான் குற்றவாளி ஏன்னா தேவ தூஷ்ணம் சொன்னாரு அதனால அவர் சாகட்டும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அவர்களுடைய கான்சியஸ் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம் ரத்தப்படி அப்படின்ற வார்த்தை நியாய பிரமாணத்தின்படி அவங்களுக்கு பொருந்தாது ஏன்னா சாகிறதுக்கு பாத்திரமான இருக்கிற வருஷத்தான் ரத்தப்படி அவங்க மேல வராது அப்ப யார்கிட்ட சொல்றாங்க ரோமன்ட்ட சொல்றாங்க பிலாத்திட்ட பிலாத்து என்ன சொல்றான் இந்த ரத்தப்படிக்கு நான் விலகி இருக்க போறேன் ஏன்னா நான் வந்து நீதிமான நான் வந்து என்ன சொல்றாங்க நான் குற்றம் மற்றவன் பிள்ளை சொல்றான் நான் குற்றம் மற்றவன் நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்க பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க எங்களுடைய நியாயப்பிரமான எங்களை வந்து தீர்க்காதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை சரியா ஆனாலும் அவர்கள் மனம் திரும்பி இருந்தார்கள் சொன்ன அதுக்கு பின்பு ஏன்னா இயேசுக்கு சொல்லி பலி கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அன்பு அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் அவட்ட வராங்களோ அத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட முடியும் ஆனால் மனம் திரும்பி வரணும் அந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டு வரணும் இல்லையா வந்திருந்தாருன்னா ரட்சிக்கப்படுவாள் ஏன்னா நீங்க நல்லா வாசிப்பீங்க நம்ம அப்போஸ்தலர்ல போகும் பொழுது வசனம் சொல்லும் அதாவது மகிமையின் கர்த்தரை நீங்க சிலுவையில் அறந்தீர்களே நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் குற்றப்படுத்தி காமிப்பாங்க அப்போஸ்தலர்கள் அப்ப நிறைய பேர் உணர்ந்து இருப்பாங்களே ஏன்னா கேட்டுட்டு அதனை பற்றி சொல்லலாம் நீங்க சிலுவையில் அறந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அதுல மனம் திரும்பி இருந்தாங்கன்னா ஒரு லட்சிக்க போட்டிருப்பாங்க தன்னையோ தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி தேவன் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்தானே அவர் இவன் மேல் பிரியமாக இருந்தால் இவனை இப்பொழுது இவனை ரட்சிக்கட்டும் என்றார்கள் கேள்வி முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வேதத்தை அவங்க சரியா புரிந்து கொள்ளல அப்படின்றது முக்கியமான பாயிண்டா நம்ம பார்க்கணும் காரணம் என்னன்னா வேதத்தை சரியா புரிந்து கொண்டதான ஒரு சிலர் கூட இயேசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த முதல் வருகைய வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மறிக்க போறதாவே அவங்க என்ன பண்ணல எடுக்கல நம்ம பார்ப்போம் எப்பொழுது ராஜ்யத்தை எங்களுக்கு நீர் கொடுப்பீர் 
அப்படி சொல்றான் எப்ப எப்ப ராஜ்யத்தை எப்ப அதாவது எப்ப வந்து விடுதலை உண்டாகும் நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாபிதனுடைய சிங்காசனம் உட்காந்து அரசால போகிறார் அப்படிதான் அவங்களுடைய பாயிண்டாய் காணப்பிடிச்ச வழிய அந்த முதல் வருகை வந்து அவர் சங்கரிக்கப்படுவார் என்ற தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளினுடைய வியாக்கியானத்தை அவர்கள் அவர்களுக்கு முன்பாய் கொண்டு வந்தார்களா வேத பாரகர்கள்னே தெரியல அப்ப கிரைஸ்டுடைய வருகைன்னு நிறைய பேர் அவரை கிறிஸ்து மேசியா எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேசியா இப்ப அரசால போகிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்து ரோமர்களை சங்கரித்து அங்க உட்கார போறார் அப்படிதான் யோசித்தாங்க முதல் வருகையின் போதே அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க அவர் சொல்றாரு என்னுடைய மாம்சத்தை நீங்க புசிக்கணும் என்னுடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இது மரணத்தை குறித்து அவர் பேசுறாரு தெரிந்து அநேகர் இடலர் அடைந்தார்கள் அவருடைய ஸ்ரீசர்களிலும் அநேகர் அங்கிருந்து போயிட்டாங்க அப்படி சரி வாசனத்துல வாசிங்கோட யோகனா ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா ஏசு கிருஷ்ணுடைய மரணத்தை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல மறிச்சாருனா இவர் வந்து மேசியா இல்ல இவர் வந்து தங்களுடைய யூதருடைய ராஜா இல்லை என்று சொல்லி அவரோடு கூட இருக்கிறவர்களே அநேகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணினார்கள் அப்ப டீச்சிங் வந்து சரியா இல்ல வேத வார்த்தைகளை சரியா அவர்கள் புரிந்து கொள்ளல அதுதான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்ப இல்ல அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாத்துருந்தாங்கன்னா பிடிச்சிருப்பாங்க ஆராய்ச்சி பார்த்து தான் பிடிச்சி அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் எண்ணெய் குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே பிலிப்பும் நாத்தான் மேலும் நம்ம பார்க்கறோம் என்ன சொல்லி கூட்டு வரான் நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறவரை கண்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்றான் கூட்டு வரான் இல்லையா அப்ப வந்து பாக்குறாங்க போய் பார்க்கலாம் நம்ம நியாய பிரமாணத்தை சொன்னவர் அப்படின்ட்டு அவங்க வராங்க அவங்க அப்படின்னா சிலர் வந்து நம்பினார்கள் வேத வசதி சரியாக புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதும் உண்மை சரியா இப்ப நம்ம பாக்குறோம் அவ்வளவு க்ளோஸா இருந்து அத்தனை பேரும் மூணா நாலு ஒரு உயிரோட எழுந்திருப்பாரு யாருமே நம்பலையே மரியாதை எதுக்கு போனா உயிரோட எழுந்திருக்காரு பாக்கவா போனா தூப வர்க்கம் இட போனா அப்படிதானே எவ்வளவு க்ளோஸா இருந்த சீச்சர்கள் கூட இவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோட எழுந்து வந்துட போறாருட்டு ஒருத்தர் கூட நம்பல ஒருவர் நம்பி இருந்தா கூட பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் அழுது கொண்டு இருந்திருக்க மாட்டார்கள் இல்லையா ஒருத்தர் கூட நம்பலன்றது உண்மை அவர் உயிரோடு எழுந்துதான் அதுக்கப்புறம் தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராய் காண்பித்து நான் உங்களிடத்துல சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்லி என்ன பண்றாரு அவர் பேசுற அப்பதான் அவர்கள் யோசிச்சு பார்த்தாங்க சரியா அதுதான் உண்மை கண்கள் மறைக்கப்பட்டு இருந்திருக்கலாம் சரியா வேற என்னது கொஞ்சம் <laughs> ஆல்கஹால நம்ம வந்து மெடிசன்ல மிக்ஸ் பண்றாங்கல்ல ஆல்கஹால மெடிசன்ல மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க காஃப் சிரப்ல எல்லாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசனல் பர்பஸ் அது ஆல்கஹால பார்க்கறது இல்லை இல்லை அது போல இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனஸ்தட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக என்று சொல்லி நீங்கள் அதை குறித்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நியாய பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்கு திட்டங்களுக்கு விரோதம் அதுவா இதுலயே வெளிப்படுத்தல் மூன்று இருபத்தி ஒன்று நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவனுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோட கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனே அவனும் அவனும் என்னுடனே சிங்காசனத்தில் என்னுடைய கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் இப்ப ஜெயம் கொள்ளுகிறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அவருடைய பாதபடியாக்கி போடப்பட வேண்டும் சகல காரியங்களும் இப்ப பாதபடியாக்கி போடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் கொண்டார் என்று சொல்லி அர்த்தம் இப்ப மரணத்தை ஜெயம் கொண்டார் என்ன அர்த்தம் மரணத்துல இருந்து உயிரோடு எழுந்திருக்கிறதா மரணத்தை ஜெயம் கொள்ளுகிற காரியம் அதே போல இங்க ஜெயம் கொண்டு பிதாவனுடைய சிங்காசனத்துல உட்காருகிறது அப்படின்னு சொன்னா பிதாவனுடைய சிங்காசனம் யாருடைய சிங்காசனம் ஆக்சுவலா அவருடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லி அர்த்தம் குமாரனுடைய சிங்காசனம் என்று அர்த்தம் பிதாவின் சிங்காசனம்னே சொல்றாரு அதாவது தேவனுடைய சிங்காசனத்துல நான் உட்காருவேன்னு சொல்றாரு 
அப்படின்னு சொன்னா அது அவருடைய சிங்காசனம் ஓகேவா அடுத்தது அவர் சொல்றாரு உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனும் அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் அப்படின்றதுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சிம்பாலிக் எப்படி சிம்பாலிக் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் என்னோட கூட ரூலர்ஸா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சிங்காசனம் அப்படின்றது எதை குறிக்குது ரூல் பண்றத குறிக்குது அத்தாரிட்டியை குறிக்குது இல்லையா அப்ப நம்மளை குறித்த வேதம் அப்படிதான் சொல்லுது நம்மளும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ராஜாக்களா இருப்போம் அப்படி சொல்ற அப்ப அவர்களை தன்னுடைய ஜனத்தை என்னுடைய பிரஜைகள்னு சொல்லாம எல்லாரையும் ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அதனுடைய அதுக்கு ஒரு ஒரே அர்த்தம் தான் உண்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் அந்த ஆதாமை போல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அத்தாரிட்டி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க ராஜா வந்து அவங்க வந்து ஒரு கிங் எல்லாத்துக்கும் மேல அதிகாரம் உள்ளவனா அவன் காணப்பட்டான் இல்லையா அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளையும் அதை போல அதிகாரம் உள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் என்று சொல்றதனுடைய மீனிங் தான் ராஜாக்கள் அப்படின்றதனுடைய அர்த்தம் அப்ப இவரை குறித்து என்ன பேசுது வேதம் ராஜாதி ராஜா அப்படின்னு சொல்லு அப்ப அவரும் நம்ம போலவே சேம் ராஜா கிடையாது நமக்கெல்லாம் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்ப என்னோட கூட சிங்காசனத்துல உட்காருவானா அவனுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி கொடுக்கப்படும் அதிகாரம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அதுதான் அதனுடைய மீனிங் ஆகி காணப்படுது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ராஜாக்களுடைய அர்த்தம் என்ன ராஜாக்கள்னா ரூலர்ஸ் அர்த்தம் அப்ப நம்ம எல்லாம் யார ரூல் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ரூல் பண்றதுக்கான நமக்கு கீழே பிரச்சனைகள் என்று சொல்லி யாரையும் இருக்க போறது கிடையாது இப்ப யாரதான் ரூல் பண்ணா ஆடம் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தா அவன் லீவ் பண்ணிட்டு இருந்தது தானே அந்த ஏர்த்த ரூல் பண்ணா அதுல இருக்க தான மிருகங்கள் அதுல இருக்க சகலத்துக்கு மேலேயே அவன் அதிகாரியா என்ன பண்ண ஆண்டவர் வைத்தார் நம்மளையும் நியூ ஏர்த்துல கொண்டு போய் வைக்க போறார் அப்ப நம்ம ரூலர்ஸ்னா என்ன ரூலர்ஸா இருப்போம் மற்றவைகளுக்கு மேல ரூலர்ஸா இருப்போம் ஏன்னா அது வந்து ஏர்த்துன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் அங்க வந்து நவமான திராட்சரசத்தை புசிப்போம் அப்படி சொல்றாரு என்ன அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வெளிப்படுத்த இருபத்தி ஒண்ணு ஒன்னு ரெண்டு மூணுல தான் வச்சுக்கிறோம் மேல இருந்து பரத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப அந்த நியூ இயர்த்துல ரூலர்ஸா நம்ம இருப்போம் லைக் ஆடம் எடுத்துக்கோங்களேன் ஆடம் நம்ம கிங்கா பாக்குறது இல்லை ஆனா ஆடம் உடைய அந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது இவன் எல்லாவற்றையும் நீ ஆண்டு கொள்ளுவா ஆண்டு கொள்ளுவா யூ வில் ரூல் அப்படின்னு சொன்னாலே கிங்னு அர்த்தம் மீனிங்கா இதுதானே கிங் இல்ல அவன் கிங் எல்லாத்துமே அவன் கிங்கா இருந்தான் எப்படி இதை மீன் பண்றதுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் இதை வந்து இப்படி விளக்குறேன் புரிஞ்சுக்க முடியுமா பார்க்கணும் என்ன பிரச்சனை அவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை அவருடைய பிள்ளைகள் நாம பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் பிரச்சனை சொல்றதுல கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும்படி அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் பிரச்சனை கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை என்ன ஆக்சுவலா ஒரிஜினலி குமார்ன்றது அவருடைய மகிமை இல்லையா இப்ப நம்ம எல்லாம் குமாரர் குமாரத்திகள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து அந்த கிறிஸ்துவினுடைய அந்த மகிமையின் லெவலுக்கு தான் நம்ம போக போறோம் இதுதான் ராஜா அப்படின்றது ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு வேதம் சொல்லும் போது அவர் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராக இறங்கி வருவார் அப்ப அவருக்குன்னு ஒரு மகிமை காணப்படுது அப்ப அவருடைய ஒரிஜினல் மகிமை என்னது தேவனுடைய மகிமை நமக்கோ தேவ குமாரனுடைய மகிமை புரியுதா அப்ப அவர் சொல்றாரு நான் வந்து என்னோட பிதாவுடைய சிங்காசனம் அப்ப தேவ சிங்காசனம் நான் உட்கார போறேன் நீங்க என்னோட கூட நான் ஜெயம் கொண்டது போல நீங்க ஜெயம் கொண்டு என்னோட கூட உட்கார தேவனுடைய குமார்ன்றதான அந்தஸ்து நம்ம கிடைக்க போகுது தேவன்ற அந்தஸ்து கிடைக்காது தேவனுடைய அந்தஸ்து கிறிஸ்து உடையது தேவ குமார்ன்ற அப்படின்னு நம்மளுடையது பாயிண்ட் புரியுதா தவசனம் பாக்கணுமா அது அப்படி இருக்கு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமை அடையும்படிக்கு தேவ மகிமையை வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய மகிமையை அவர் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டார் அப்படி சொல்லிருக்குல்ல தேவனுடைய மகிமை நம்ம கொடுத்துற கிடையாது ஆனா குமாரனுடைய மகிமை அத்தனை நம்ம கொடுக்க போற கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும்படிக்கு சுவிசேஷத்தினால் அழைக்கப்பட்டது தெரியல ஒன்று திம்மத்தையும் நினைக்கிறேன் நான் அப்ப அந்த வருஷத்தை ரிலேட் பண்ண கரெக்டா வந்துடும் இல்லையா அதற்கு எஸ் நீ சொன்னபடிதான் அன்றையும் மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லவருடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பதையும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதையும் இது முதல் காண்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மீனிங் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ஜனங்க கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேவான் வந்து இது இப்படியே தான் பார்த்தான் என்ன பார்த்தான் அவன் அவன் கண்களை ஏறெடுத்து அந்த வசந்தத்தை வாசிக்கலாம இதை அப்படியே வைத்துக் கொள்ளுங்க நீங்க அப்போஸ்தல ஏழாம் அதிகாரத்துக்குவாங்க அப்போ 
அப்போஸ்தலர் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் பாருங்க அவன் பரிசுத்த அவையினாலே நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து இயேசு குரு சொன்னார் அதே வார்த்தை சொன்னார் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு அப்ப தேவனை நோக்கி பார்க்கிறான் அப்படின்னு சொன்னா யார தான் பார்க்க போறான் அப்படின்னு சொன்னா இயேசுவை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா தேவனுடைய மகிமையும் தேவனுடைய மகிமைனா என்னன்னு அடுத்த கொஸ்டின் வரும் இப்ப இயேசு வந்து காணப்படுறாருனா அந்த இடத்துல மகிமை காணப்படும் என்று சொல்லி அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு இப்ப கத்தர் வந்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு பரத்துக்கு ஏறி போன பிறகு தரிசனமான தரிசனத்துல ஒரு தரிசனத்தை குறித்தான் வேதம் சொல்லுது அப்போஸ்தலன் ஆகிய பவுல் இடத்துல அடுத்தது யோவான் இடத்துல வெளிப்படுத்தல பாக்குறோம் ரெண்டு தரிசனத்திலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மகிமையை அவர்கள் கொஞ்சம் பார்த்தாங்க இப்ப இயேசு தான் பார்த்தாங்க ஆனா மகிமையை பார்த்தார்கள் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மகிமை காணப்படும் இந்த இடத்துலயும் எதுதான் பாக்குறான் மேல அப்படின்னு சொன்னா இயேசு மட்டும்தான் பாக்குறான் இயேசு காணப்பட்டாருன்னா மகிமை அந்த இடத்துல காணப்படுது என்று சொல்லி அர்த்தம் இப்ப இங்க பாருங்களா அவன் என்ன ஜோம் பண்றான் பாருங்க நீங்க அந்த ஜோம் பண்றதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறது மனுஷகுமார் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சுத்தமாய் கூக்கல் இட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு ஒருமணப்பட்டு அவர்கள் மேல் பாய்ந்து நான் வந்து அப்போ சொல்ல ஏழு இருக்கேன் அவனை நகரத்துக்கு புறமே தள்ளி கல்லறிந்தார்கள் அப்ப பாருங்க அவன் என்ன ஜோம் பண்றான் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அப்பொழுது கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று தே ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளுகையில் ரொம்ப தெளிவா தான் பாக்குறானே தேவனையும் இயேசுவையும் தனித்தனியா பாக்குறான் தேவன்ட்டு அவன் ஜோம் பண்ணிருக்கணும் அவன் யார்ட்ட ஜோம் பண்றான் சொன்னா கத்தராக இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஒர்ஷிப் பண்றான் தொழுது கொள்ளும் பொழுது அவனை கல்லெறிந்து கொள்றாங்க ரொம்ப கிளியர் அது கொசனம் இப்ப பார்க்கறது அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய ரூபத்தை தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் தேவனுடைய ரூபத்தை பார்க்கறோம்னா இயேசுவை பார்க்கறோம் இயேசுவை பார்த்தா தேவனை பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி அர்த்தம் ஏன்னா தேவன் என்று சொல்லி இன்னொருத்தர் தனியா பார்க்கவே முடியாது ஏன் என்று சொன்னால் நம்மள்ட்ட அவரு தன்னுடைய ரூபத்தோடு கூட தான் நம்ம தன்னை காண்பிப்பார் சரியா அப்ப இங்க வந்து பாருங்க இயேசு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அறுபத்தி நாலாவது வசனத்துல இருபத்தி ஆறு மத்திய இருபத்தி ஆறு நாலு இயேசு நீ சொன்னபடிதான் அன்றியும் மனுஷ குமாரன் அப்படின்னு சொன்னா தான் அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஷனை நீ பாப்ப அப்படின்றாரு மனுஷ குமாரன் சர்வ வல்லவருடைய வலது வாரிசத்தில் வீற்றிருப்பதையும் இப்ப மனுஷ குமாரன் நீ பாப்ப எங்க பாப்பனா தேவனுடைய பக்கத்துல அவர் நிக்கிறத பாப்ப அப்படின்னு சொல்றாரு வானத்தின் மேகங்க மேல் வருகிறதையும் இது முதல் காண்பியல் அப்ப என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா தான் யாருன்றத அவர் சொல்றாரு அதுதான் அவருடைய அர்த்தம் இப்ப ஏன் வலது பாரிசுல வீட்டில் இருக்கிறது ஏன் இடது பாரிசுல வீட்டில் இருக்க கூடாதா இடது பக்கம் என்ன இதுவா இருக்குதா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் தானே ரெண்டு பக்கம் இம்பார்ட்டன் தானே வலது பாரிசம் அப்படின்னு சொல்றதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா முக்கியத்துவப்படுத்துறதுக்கு தான் வலது அப்படின்ற ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்றது ஒரு காரியத்தை முக்கியத்துவப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்படுகிற வார்த்தை சிம்பாலிக் வேர்டு மெட்டஃபார் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம வலது பக்கம்னா அது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்ல ரைட் ஹேண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப சில ஏதாவது கொடுக்கறது கூட ரைட் ஹேண்ட்ல கொடுக்கலன்னா அது வந்து நம்மள கனவீனப்படுத்துறதா அப்படி பாக்குறோம் இப்ப பின்யமேன் பின்யமேன் அப்படின்னு சொன்னா சன் அட் மை ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா அதோட மீனிங் பெஞ்சமீனுடைய அர்த்தமே அப்ப வலது பாரு சொன்னா வலது கரம் பராக்கிரம செய்யும் ஆண்டவர் சொல்றாரு இவன் என்னுடைய வலது கை இவன் இல்லைனா எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படி சொல்றாங்கல்ல இப்ப வலது கைன்றது முக்கியத்துவப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல அப்ப முக்கியத்துவப்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்படுற வார்த்தை தான் அந்த வலது பாரிசம் வலது பக்கம் அப்படின்றதனுடைய மீனிங் சரியா அப்ப பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் இயேசுவை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் சரி பழைய பாட்டுல நீங்க போனீங்கன்னா இயேசாய் ஆறாம் அதிகாரத்துல அவன் உசியா ராஜா மரணம் அடையும் போது இயேசாயத்தோடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது சேனைகளின் கர்த்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறத உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குறான் அப்படின்னு சொன்னாலே அஹ் மனுஷனை போல உட்கார்ந்து இருக்கிறத நான் பார்க்கவே முடியும் இல்லையா ஏசை ஆறாம் அதிகாரத்துல பாருங்க ஏசை ஆறாம் அதிகாரம் உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் முன்னதுமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறதை கண்டேன் கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து சிங்காசனம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஆவி வீட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆவி வந்து வீட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா ஆவி வந்து நிறைக்கிறது எல்லா இடத்தையும் நிறைக்கிறது ஆவி அப்படி பார்க்க முடியாது ஆவிக்கு ரூபம் இருந்தா ஆவியை பார்க்க முடியும் அப்ப என்னதான் பார்த்தோம் 
ஆவியா இருக்கிற தேவன் ஒரு ரூபத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறத பார்த்தான் வீட்டிற்கு கண்டே நான் ஆண்டவர்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க அதனாய் அவருடைய வஸ்திரத்துவங்களால் ஆவி வஸ்திரம் போட்டிருக்குமான்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அர்த்தம் இல்ல இல்ல ரூபத்தோடு இருந்தால் வஸ்திரம் என்ற பாயிண்ட் வரும் வஸ்திரத்துவங்களால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபீன்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அப்படிலாம் நீங்க வசனத்தை பார்ப்பீங்க அப்ப நீங்க என்ன தான் பார்த்தாம ஏசு உட்கார்ந்துருக்கதான் பார்த்தான் அர்த்தம் ஆயிரத்தில் ஒருவர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையில கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சினிமா இல்ல ஆயிரத்தில் ஒருவன் அல்ல ஆயிரத்துல ஒன்று இப்ப அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஆயிரம் பேர்ல முக்கியமானவர் என்ற அர்த்தம் கிடையாது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓமையாய் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை இப்ப ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் நீ தான் எனக்கு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா அதே போல அந்த பள்ளத்தாக்குல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிளவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளவர் அப்படி சொல்றாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளவர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல சன்னங்களின் மாத்தியில நான் மட்டும்தான் அப்படின்றாரு அதுதான் அதனுடைய மீனிங் அந்த ஆத்மாவுடைய மனவாளனை அது குறிக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மனவாட்டி குறித்து அந்த பேசும்போது பல இருந்தாலும் என்னுடைய மனவாட்டின்னு சொல்றது என்னை ஏற்றுக்கொண்ட சபைய அப்படின்னு குறிக்குது குறிக்குதுங்க உத்தமியே அப்படின்னு வரும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைடை குறிக்குது அந்த பிரைடுன்றது சபையை குறிக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குரூம் அந்த இடத்துல பிரைட் குரூம் குறிச்சு சொல்லும் போது அது மனவாளனை குறிக்குது மனவாளன் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவர் தான் பலர் இருந்தாலும் நீர் ஒருவர் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அது லவ் சாங் ஆக்சுவலா என்ன லவ் சாங் அது மனவாளனுக்கும் மனவாட்டிக்கும் இருக்கிற லவ் அதாவது சபைக்கும் சபையினுடைய இரட்சகருக்கும் இருக்கிறதான அதை குறித்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து அதை லவ் சாங்கா என்ன பண்றான் பாடுறான் அதான் உன்னத பாட்டு ஆவிக்கு ஆக்சுவலா ரூபம் கிடையாது ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு தனக்கு ரூபம் உண்டுன்றாரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தேவன் ஆவியா தான் இருக்கிறாரு ஆனா தனக்குன்னு ஒரு ரூபத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார் ஆனபடினால் தான் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நமது ரூபமாக அப்படின்னு அவர் சொல்றது என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன நமது ரூபமாக நமது சாயலாக மனிதனை மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படிதானே அப்ப வந்து அந்த டைம்ல அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருந்ததா அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஆண்டவரை பிறந்த உடனே காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிற அப்படின்னால அவர் ஒரு ரூபத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார் தனக்குன்னு ஒரு ரூபத்தை அவர் இருக்குன்னு சொல்றாருன்னா நம்ம என்ன நம்பணும் அவருக்குன்னு ஒரு ரூபம் இருக்குன்னு நம்பணும் அது என்ன ரூபம் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா மனுஷ ரூபம்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ரூபம் வந்து மனுஷ ரூபம்னு நம்ம சொல்லிக்கிற மொழி இது ஆக்சுவலா தேவனுடைய ரூபம் இது பசங்க வந்து அப்படிதான் சொல்லுது தேவ சாயலாய் நம்மளை உண்டாக்கினார் தேவ ரூபத்துல நம்ம உண்டாக்கினார் அப்ப அவருக்கு ஒரு ரூபம் இருந்திருக்குதா அப்படின்னு சொன்னா ஆமா ஆதியில இருந்து அவருக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு அவர் எங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னை காண்பிக்கணுமோ அப்ப அந்த ரூபத்துல தான் அவர் என்ன பண்ணிருக்க முடியும் தன்னை காண்பித்திருக்க முடியும் அவர் யாரா இருந்தாலும் ஈவன் வந்து அவங்க பேர் என்ன அந்த ஸ்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஏஞ்சல்ஸே அவரை பார்க்கறதுனா கூட அவருடைய ரூபத்தில் தான் என்ன பண்ண முடியும் அவரை பார்க்க முடியும் இல்லைன்னா சாதாரணமாக அவர் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது அப்போ அவருக்கு ஒரு ரூபம்னா என்ன அப்படின்னா தேவனுடைய அந்த அவுட்டர் கவரிங்கை தான் பார்த்தீங்கன்னா ரூபம்னு சொல்லப்படுது அப்போ பார்க்கும்போது என்ன தான் பார்ப்போம் அவுட்டர் தான் பார்ப்போம் என்ன அப்போ அந்த ஏஞ்சல்ஸுக்கே தானே காமிக்கணும்னா அவர் தன்னுடைய ரூபத்தோடு தான் என்ன பண்ண முடியும் அவர்களுக்கு காண்பிக்க முடியும் இப்ப நம்ம இப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் ஏன்னா இப்ப நேரத்தை அந்த மெசேஜ் நம்ம அப்படி கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி அப்படி பார்க்கலாம் இப்ப தேவன் வந்து நம்மளை ஆவிக்குரிய மனுஷர்களை உண்டாக்கினார் அது எப்படி அந்த வார்த்தை வருது ஆவிக்குரிய மனுஷர்கள்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் அப்படி அதை இது பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன மனுஷர்களை நம்ம ஆதியாகும் ஜெனசிஸ் வச்சு நம்ம பேசுறோம் ஆவிக்குரிய மனுஷர்கள்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் புதிய பாடு ஆவிக்குரிய மனுஷர்னா என்ன என்ன குறிக்குது இப்ப நம்ம இப்படிதான் காணப்படுறோம் மாம்சத்துல காணப்படுறோம் ஆத்துமா இருக்கு ஆவி இருக்கு ஆவிக்குரிய மனுஷனா என்னன்னா நம்மளுடைய ஜென்ம சுவாவத்தினால நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணப்படாம அல்லது ஜென்ம சுவாவத்துக்கு கீழ்படிந்து நடக்காம புதிதாய் பிறந்த அந்த ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுகிற காரியத்தை தான் ஆவிக்குரிய மனுஷர்கள் சொல்லி ஏதும் சொல்லுது லிட்ரல் ஆவிக்குரிய மனுஷன் என்ன அர்த்தம்னா இயேசுவை போல உயிர் தெரிந்த அந்த மனுஷன் ஆவிக்குரிய மனுஷன் ஓகேவா 
ஆவிக்குரிய இப்ப இயேசு வந்து ஆவிக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அதுலேயே வந்து வார்த்தையிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மேன் அப்படின்னு ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் மேன் மண்ணுன்னு அர்த்தம் ஆடம் அப்படின்னு சொன்னா செம்மண்ணுன்னு அர்த்தம் அதான் அவருடைய மீனிங் என்ன ஆடம் அப்படின்னு சொன்னா சிகப்பான மண்ணுல இருந்து உருவாக்கப்பட்டவன் அதுதான் வந்து மனிதன் மேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க மொழிபெயர்த்தார்கள் ஆவிக்குரிய மனுஷன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து மனுஷன் தான் ஆவிக்குரியவன் நம்ம ஏன் சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆவினால் நடத்தப்படாம வந்து ஜென்ம ஸ்பாவம் அவனுக்கு வந்து எடுக்கப்பட்டதா இருக்கும் லிட்ரலா பார்த்தா ஜென்ம ஸ்பாவம் அவனுக்கு இருக்காது ஆடமிக் நேச்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கிரைஸ்டுக்கு இருக்காது அவர் உயிரோடு எழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதே போல நம்மளும் உயிரோடு எழுந்துட்டோம்னா அந்த ஓல்டு நேச்சர் நமக்குள்ள இருக்காது நியூ நேச்சர் தான் இருக்கும் புது சிருஷ்டியினுடைய நேச்சர் தான் இருக்கும் சரி ஓகே இப்ப அப்படியே போவோம் ஆரம்பத்துல ஆண்டவர் உண்டாக்கும் போது எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா நமது சாயல் மாத்திரம் கிடையாது நமது ரூபம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஆண்டவருக்கு ஒரு ரூபம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா என்ன ரூபம்னா இப்ப நம்ம காணப்படுகிறதான ஒரு ரூபத்தை தான் அவர் தெரிந்து கொண்டார் அந்த ரூபத்துல தான் நாம என்ன பண்ணோம் உண்டாக்கப்பட்டோம் இல்லையா அப்ப இது ஆவிக்குரிய மனுஷனா இந்த இதுவா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்ல முடியும் ஆரம்பத்துல காணப்பட்டதான அந்த மனுஷனுக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் காணப்பட்டது அப்படின்றது உண்மை இப்ப அந்த ஆவி ஆத்தும சரீரம்னா என்ன மீனிங் ஆக்சுவலா ஆ சரீரம்ன்றது அவுட்டர் ஷெல் இன்னைக்கும் நமக்கு ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது என்ன நமக்கு வந்து வாழ்நாட்கள் குறைந்து இருக்குதே ஒழிய இன்னைக்கும் ஆதாம போல தான் அத்தனை ஆண்களும் இருக்கிறாங்க ஏவாள போல தான் அத்தனை பெண்களும் இருக்கிறார்கள் இதுல மாற்றமே இன்னும் உண்டாகல அப்ப ஆண்டவர் இவர்களை ஆதியிலே படைக்கும் பொழுது அந்த அவுட்டர் கவரிங் தான் சரீரம் என்று நம்ம என்ன பண்றோம் சொல்றோம் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய சரீரத்துல வந்து இந்த இந்த மினரல்ஸ் இந்த சால்ட் பூமியில இருக்கிற மினரல்ஸ் சால்ட் அத்தனையும் பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்முடைய சரீரத்துல அதனாலதான் போய் நம்ம செக் பண்ண பாஸ்பரஸ் உள்ள இருக்கு இது உள்ள இருக்கு இதா உள்ள இருக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சொல்றாங்க இல்லையா உடற்கூறுகள்ல அது வந்து காணப்படும் காரணம் இந்த சரீரம் பூமியில இருந்து எடுக்கப்பட்ட மண்ணுனால ஆண்டவர் செய்தது அப்படின்றது முக்கியம் இந்த சரீரத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது எது அப்படின்னு சொன்னா வேதம் சொல்லுது ரத்தம் வந்து சரீரத்துக்கு ஜீவனை கொடுக்கு இந்த ரத்தத்தை எடுத்துட்டா இந்த சரீரம் வந்து மறு சாப்பிடும் வேற வழி கிடையாது ஏன்னா அதுதான் அதுக்கு ஜீவன் ஏன்னா ரத்தம் தான் எல்லா இடத்துக்கும் ஓடும் எல்லா இடத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து அதுலதான் எல்லாமே பாஸ் பண்ணி கொண்டு போகும் அதனால ரத்தத்தை புசிக்குள்ள ஆண்டு சொல்றாரு ஏன் அப்படின்னா எல்லா வியாதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வழியா ஈஸியா பரவிடும் ஓகேவா ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது கத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவனை ஆத்மாவை படித்தார் படைக்கும் பொழுது இவன் எப்படி படைக்கிறார்னா இவனுக்குள்ள ஆத்மாவை படைக்கிறார் அதனால உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஆத்மான்றது அவனை குறிக்குது ஆதாம் அப்ப அவுட்டர் செல்லு அவனுடைய சரீரத்தை குறிக்குது அப்ப இந்த ஆத்மா ஆண்டவர் படைக்கும் போது அது ஜீவன் உள்ளதா இல்ல ஜீவனை கொடுக்கல இன்னும் படைத்து நித்திரையாய் காணப்ப இன்னைக்கு நான் அதை வந்து மறிக்கும் போது வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்புறம் இப்ப படைக்கும் போது அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா சரீரம் காணப்படுது உள்ள ஆத்மாவை படைக்கிறார் ஆனா ஜீவன் இல்ல பிளட்டும் பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்ய முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் வந்து நாசியில சுவாசத்தை ஊதின பொழுது அது எதுக்கு ஜீவனை கொடுத்ததுன்னா ஆத்மாவுக்கு ஜீவனை கொடுத்தது அப்ப ஆத்மாவுக்கு ஜீவனை கொடுத்தோம் சொல்லுது அவன் ஜீவ ஆத்மா ஆனா அப்ப ஆத்மாவுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது ஸ்பிரிட் புரியுதா அப்ப ஜீவ ஆத்மா ஆன பிறகு இப்ப சரீரத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பங்கன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்ப ரத்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் படிச்சதான் ரத்தம் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் உள்ள இருக்கிறதான எல்லாமே பங்கன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அவன் என்ன பண்ணான் எழுந்து நின்றான் இன்னைக்கும் நம்முடைய சரீரத்துல இருக்க ரத்தத்தை எல்லாம் எடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா ஆவியும் பிரிஞ்சு ஆகணும் ஓகேவா ஏன்னா சரீரம் டெட் ஆகும் போது ஆவி பிரிஞ்சிடும் ஆவி பிரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஆத்மா டெட் ஆயிடும் அதே மாதிரி நம்ம ரத்தம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆவிய மட்டும் எடுத்துட்டா ஆத்மா நித்திரைக்கு போயிடும் ஆத்மா நித்திரைக்கு போயிடும் அந்த சரீரத்துக்கு வேலை கிடையாது அது வந்து பார்த்தா தானா மறிச்சாங்க இப்ப இதுல எதை பிரித்தாலும் பாத்தீங்கன்னா மரணம் வந்து உண்டாயிடும் புரியுதா அப்ப தேவன தேவன் வந்து மனுஷனை உண்டாக்கும் போது இப்படிதான் என்ன பண்றாரு அவனை உண்டாக்குறாரு இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நம்ம யோசித்து பார்க்கும் பொழுது இதுதான் நடக்குது நான் ஒரு மெசேஜ்ல எடுத்தேன் டிவினிட்டியோட ஹியூமனிட்டி எப்பதான் சேர்ந்துச்சுன்னா அவர் மனுஷனாய் அவர் வந்து அவதரித்த பொழுது எனக்காக ஒரு சரீரத்துல வருகிறேன்னு சொல்றாருல்ல அப்பதான் அப்ப அந்த சரீரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அடிமையின் ரூபம்னு வேற சொல்றாரு அப்ப அது மறித்து மரணத்தை அவர் ஜெயமாய் விழுங்கின பொழுது மறுரூபமாய் அவர் எழுந்திருக்கிறார்ல
கிறிஸ்துவை போலவே மாறி இருக்கும் ஃபைண்ட் புரியுதா அப்போ கிரியேஷன் வந்து ரொம்ப அமேசிங் அவர் வந்து அப்படி தான் மனுஷன் என்ன பண்ணார் அவர் உண்டாக்கினார் ஆவிக்குரிய மனுஷன்ற காலத்தில் லிட்ரல் மனுஷனாக என்ன பண்ணார் அவனை உண்டாக்கினார் என்பது உண்மை அது எதில் தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ரோமர் அஞ்சு பதினாலு ஆண்டவர் சொல்கிறது போல இந்த பிந்தினாதம் முந்தினாதாமுக்கு இவருக்கு அடையாளம் அவனாய் காணப்பட்டான் பேட்டர்னாக காணப்பட்டான் ஒரிஜினல் இவர் தான் அப்படின்ற வசனம் வந்து நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதுதான் ரூபம்னு சொல்கிறது அப்போ அவருடைய ரூபத்தில் முதலாய் உண்டாக்கப்பட்டது ஆதாமு தான் அதற்கு பின்பு அவர் வரும்பொழுதும் ஆதாமுடைய ஒரு அந்த ரேஸில் அவர் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப ஆதாமை உண்டாக்கின பொழுது அவர் சொல்றாரு நமது சாயல் வார்த்தையை யூஸ் பண்றாரு இப்ப தேவனுடைய சாயல் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய அந்த இமேஜ் அவருடைய சகல குவாலிட்டிஸ் என்று சொல்லி இருக்கும் இப்போ ஆண்டவரை க ஆண்டவர் மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது அவனுக்கு அவருடைய எல்லா குவாலிட்டிஸும் காணப்பட்டுச்சா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் குவாலிட்டி இல்லைன்றது தான் உண்மை என்னென்னா நன்மை தீமை அறியத்தக்க குவாலிட்டி அவனுக்கு இல்லை அப்போ அவன் விழுந்த போது அவன் விழுந்த போது நன்மை தீமை அறியத்தக்க குவாலிட்டியும் அக்வர் பண்ணிட்டான் அவன் அந்த கனியை குசித்த போது நன்மை தீமை அறியத்துக்கு தானே இன்னொரு குவாலிட்டி அதாவது தேவனிடத்துல இருக்க அந்த குவாலிட்டி அவனுக்குள்ள வந்துருச்சு என்ன என்ன பிரச்சனைனா அவன் வந்து கீழ்படியாம அந்த காரியத்தை செய்தபடினால அந்த நன்மை தீமையில தீமையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மேற்கொள்ள முடியாததான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கும் வந்துட்டான் காரணம் என்னன்னா கீழ்படியாம உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது பிசாசனுடைய ஒரு காரியமா வந்துருச்சு என்ன பாயிண்ட் புரியுது அவங்களுக்கு ஆனாலும் அந்த குணாதிசயம் வந்து தேவன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா தேவன் ஆவியா இருந்தாலும் அவருக்கு நன்மை தீமை தெரியும் தீமையை அவர் செய்யறது கிடையாது தீமையினா நமக்கு தீமையாய் தோன்றும் அழிக்கிறது நமக்கு தீமை தான் ஆனா அவரை பொறுத்தவரை அது தீமை கிடையாது அது நியாயம் அவர் செய்கிறது என்ன அப்ப நன்மை தீமை செய்கிறது குவாலிட்டி தேவனுடைய குவாலிட்டி ஆதாமுக்கு அந்த குவாலிட்டி என்ன பண்றது கீழே விழும் போது வருது கீழ்படியாத போது வருது அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நம்மில் ஒருவரை போல நம்மளா யார பார்த்து சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா பின்னாட்கள்ல வரப்போகிறதான தன்னுடைய ரூபத்தை பார்த்து சொல்றாரு நம்மில் ஒருவனை போல அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றதுடைய அர்த்தம் அவன் நம்மளை போல ஆயிட்டான் இப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் இவனுக்கு ரட்சிப்பின் வழிய இவனுக்கு பின்னாட்கள் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சிடக்கூடாது ஏன்னா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சான்னா அவன் என்ன பண்ண போறான் என்னென்னைக்கும் லீவ் பண்ண போறான் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா என்னென்னைக்கும் லீவ் போற போறான்னா அவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி எப்படி ஆதம போலையே ஏவாள போலவே என்னென்னைக்கும் லீவ் பண்ணணும் அப்படி லீவ் பண்றதுன்னா பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது அவர்களே ஆண்டவர் பர்மனண்டா அழிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால ஆண்டவர் சொல்ற ரட்சிப்புக்கான வழியை இவர்களுக்கு வைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் செலுத்தப்படணும் அது வரைக்கும் ஜீவ வருஷத்து கனியை அவங்க புசிக்க கூடாது நித்திய ஜீவன் அப்படின்றதான கனியை புசிச்சிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் அதை சீல் பண்றதுடைய ரீசனு அவர்களை நேசித்தபடினால் அந்த குவாலிட்டி மட்டும் தான் நன்மை தீமைன்றதான குவாலிட்டியை குறிச்சு பேசுறாரு ஆண்டவர் அதை குறிச்சு சொல்ல நன்மை ஏன்னா அதுக்கு மேல என்ன சொல்றது கான்டாக்ட் என்ன சொல்றது நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிச்சான் நன்மை தீமை அறிய தைக்கிறதான அந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆதாம் ஏவாளுக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்றது தான் அது அதுதான் பிசா சொன்னா பிசா சொன்னதுல பாதி உண்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீ அதை புசிக்கும் பொழுது தேவர்களை போல ஆயிடுற அப்படின்னு சொல்றான்ல தேவர்களை போல அப்படின்னு சொன்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னா அவன் சொல்றதுல பாதி உண்மை இருக்கு நீ அதை சாப்பிட்றனால யூ லக்ஸ் சம்திங் லைக் காட் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப நன்மை தீமை அறிய தைக்கதான அந்த குவாலிட்டி தேவனுடைய குவாலிட்டி அது உனக்கு வரும்னு சொல்றது உண்மை ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் போய் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு என்ன அப்படி சொன்னா நீ சாக மாட்டேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்னைக்கும் பிசாஸ் சொல்கிறதுல பாதி உண்மை இருக்கும் பாதி பொய் இருக்கும் எப்போ பொய்யோ உண்மையோட பொய் கலக்குதோ அதை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அது முழு பொய்ன்னு எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தா தான் அதில் இருக்க உண்மையை மட்டும் நான் வந்து எடுத்துக்குவேன் அப்படியே எடுக்க முடியாது நம்ம ஏன்னா சத்தியம் அப்படின்றதுடைய மீனிங்கு அது பூரணமான ஒரு சத்தியத்தை குறிக்குது வேற ஏதாவது இருக்கா நல்ல 
பின்வாங்கும் இருதயம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலேயும் நல்ல மனுஷனும் தண்ணிலே தானும் திருப்தி அடைவான் இது அப்படியே நீங்க யோசித்து பாருங்களா பின்வாங்கும் இருதயம் உள்ளவன்னா என்ன அர்த்தம் பின்னிட்டு பார்க்கிறவன் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக முன்னால காலை வச்சுட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவனே எடுத்துக்கோம் கலப்பையில கை வச்சுட்டு பின்னால திரும்புகிறான் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அவனுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு அது முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கும் வேற எதுலயாவது தன்னை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொண்டு இருப்பான் இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு ஓடுறது வந்து துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும் தேவ பக்தியாக நடக்கிறது துன்பப்பட வேண்டிய விமர்சனம் சொல்லுது அப்போ அவன் பின்னால் திரும்பினா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த துன்பத்திலேருந்து அவன் தன்னை தப்பி வைத்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கென்று படுகிற துன்பத்திலேருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள முடியும் அதான் என்னுடைய மீனிங்கு அப்போ அவனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அது திருப்தியை கொடுக்கும் முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ ஏன்னா நீதி மொழிகின்றது எதை குறிக்குது ப்ராவர்ஸ் ஞான வார்த்தைகள் என்ன அப்போ அப்படி திரும்புகிறவன் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்தி உண்டாகுமா ஏன்னா அப்போ அது ஃபர் அ மூமெண்ட் அவன் வந்து தப்பிப்பான் அப்படின்றது தான் அதனுடைய மீனிங் அடுத்தது நல்ல மனுஷனும் தண்ணிலே தானும் திருப்தி ஆடும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல மனுஷன் முன்னால் வச்ச கால பின்னாடி என்ன பண்ண மாட்டான் வைக்க மாட்டான் கிறிஸ்துவ மதத்தை வைத்த விசுவாசத்தை எவ்வளோ துன்பத்தினாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதை கடந்து போக தான் அவன் விரும்புவான் அப்போ அவனுக்கு எதுதான் திருப்திப்படுத்தும் அவன் அவருக்கென்று அனுபவிக்கிற அந்த பாடுகளை அவனை திருப்திப்படுத்தும் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ கிறிஸ்துவுக்கென்று அவர்கள் பட்டதான அந்த துன்பத்தை அவர்கள் வந்து சந்தோஷமாய் சகித்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் வசனம்ல அப்போ அந்த வசனத்தை இது கூட இணைத்து பார்த்தா கரெக்டாக வரும் இல்லை தண்ணில் தானே திருப்தி வரணும் அவன் கிறிஸ்துவுக்காக நான் நிற்கிறேன் எனக்கு சந்தோஷம்னு வாங்க அதான் அந்த திருப்தியை குறிக்குது அவன் தண்ணிலேயே அவன் திருப்தி அழிந்து கொள்றத குறிக்கல எல்லாருக்குமே காமன் இப்ப இது எப்படின்னா இந்த எவேசு சாரி இந்த ஏழு சபைகள் அப்படின்றது அந்த ஏஷியா மைனரில் காணப்பட்டதான ஏழு விதமான சிட்டிஸில் காணப்பட்டதான சபைகள் இது அப்போ நிமிஷம் அப்போ அந்த ஏஷியா மைனர்ஸில் காணப்பட்ட அந்த சிட்டிஸ் தான் இந்த ஏழு சிட்டிஸ் எவேசு தியத்திரா இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அப்ப இந்த ஏழு சிட்டிலையும் வித்தியாசமான சபைகள் காணப்படும் அந்த ஒவ்வொரு சபைகள்ல இருக்க குறை நிறைகளை ஆண்டவர் சுட்டி காண்பித்து என்ன பண்றாரு அவர்களிடத்துல அந்த காரியங்களை பேசுறாரு அப்ப அவர்களுக்கு அந்த ரிவார்டு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான காரியம் கடைசியில் அவருடைய சபை முழுசுக்குமாய் கொடுக்கப்படுகிற ரிவார்டை குறித்து தான் அது பேசுது அப்போ அவரிடத்துல ஒவ்வொரு சபையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு காரியங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் எல்லாமே அவர்களை நேசிக்கிறதுனால ஆண்டவர் அவர்களை சுத்தி காண்பித்து குறைய சொல்றதா இருக்கும் நிறைகளை அப்ரிஷியேட் பண்றதா இருக்கும் என்னதான் அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் உன்ட்டு இந்த குறை எனக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு அப்போ என்னத்தை குறிக்கிறதுனா இந்த நாட்களில் அவர்கள் என்ன பண்ணணும் தன்னை திருத்தி கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்கு ஆண்டவர் பேசுகிற காரியம் அப்போ அவர்களுக்கு சொல்றதா அந்த ரிவார்ட்ஸை குறிச்சு பார்க்கும்போது எல்லா ரிவார்ட்ஸையும் சேர்த்து தான் சபைக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் நம்ம ஒரு நியூ இயர்த்தில் வந்து நம்ம காணப்பட போகிறோம் என்பது உண்மை அப்போ அதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான வித்தியாசமாலாம் நம்ம இருப்போமா அப்படின்னா இருப்போமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இயர்த் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி தான் காணப்படும் அது ஆனால் வந்து எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும் நமக்கு வந்து இப்போ இந்த உலகத்தில் நம்மளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களாய் ஒருவர்களை ஆண்டவர் ஆவிக்குரியபடி ஆசீர்வதிச்சாலும் நமக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கும் என்ன தான் உள்ள அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட வளர்ந்துட்டாங்க நல்ல ஒரு இதில் இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வருத்தம் கூட அங்கே இருக்காதுன்னு நான் நினைப்பேன் நிச்சயமாக அது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வருத்தமோ ஒரு சின்ன ஒரு பொறாமையோ காணப்பட்டால் கூட அது தேவனுடைய அந்த குவாலிட்டியில் சேர்ந்து வராது அப்போ தேவ பிள்ளைகளுக்கு அந்த குவாலிட்டி 
இருக்காது அது பிசாசுடைய குவாலிட்டி இன்னொரு ஆசீர்வதிக்கிறப்பட்டதை பார்த்து சந்தோஷதான் பட முடியும் ஆனா இந்த உலகத்துல அப்படி சந்தோஷப்படுகிறவர்களா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன வருத்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் அந்த மாதிரி நம்மள வந்து பிளஸ் பண்ணலையே அப்படின்னு இருக்கும் நான் வந்து உலகத்தின் காரியத்தை குறிச்சு சொல்ல ஆவிக்குரிய காரியத்தை குறிச்சே சொல்றேன் நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து வருது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஜென்ம சுபாவத்துல இருந்து அது வருது அப்ப ஜென்ம சுபாவமே எடுக்கப்பட்டு இருக்குமானால் ஆண்டவர் வந்து புதிய உலகத்துல புதிய பூமியில ஒருவனை கொஞ்சம் உயர்த்தியும் ஒருவனை அவனுக்கு கீழே வைத்திருந்தா கூட நமக்கு என்ன பண்ணாது அவனை பார்த்து வந்து அந்த வருத்தம் உண்டாக போறது கிடையாது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அப்படி ஒரு வருத்தம் உண்டாகும்னா நமக்கு அப்பயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோசிக்க முடியாது ஆண்டவருடைய ஸ்தானம் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கே அந்த ஸ்தானத்துல இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படி சொல்லி யோசிக்க முடியும் இல்ல ஆனா நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் அவங்க புரியுதா மறுரூபமான பிறகு அப்படி நினைக்கவே மாட்டோம் ஏன்னா அப்படி நம்ம நினைக்கிறவர்களா இருந்தா சேம் அந்த பிசாஸ் ஆதியில இருந்து தானே அந்த தாட்டு தானே வருது ஏன் அவனுக்கு அந்த தாட்டு வந்தது இப்ப அடுத்தது தேவனுக்கு அடுத்த ஒரு பெரிய முக்கியமான ஸ்தானத்துல அவன் காணப்பட்டான் ஆராதனை கூட்டத்தினுடைய தலைவனாய் காணப்பட்டான் ஒர்ஷிப் பண்றதான அந்த இடத்துக்கு ஆராதனைக்கு பாத்திரவானா நான் மாறணும்னு அவன் விரும்பினான் புரியுது அது யார் விரும்ப முடியாது ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கிறவன் விரும்பி இருக்க முடியாது ஒரு சாதாரண ஏஞ்சல் விரும்பி இருக்க முடியாது இல்லையா இப்போ அவனுக்கு தான் அந்த மகிமை தெரியும் ஆராதனைக்குரியவர் அவர் அவர் ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்மளை ஆராதிக்கிற மாதிரி வச்சா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வாசப்பட்டான் இல்லையா அப்போ அந்த தாட் வந்து நம்ம மறுரூபமாகும் போது நமக்குள்ள இருக்க போறதே கிடையாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மற்றவர்களை பார்த்தல்ல தேவனை பார்த்தே பொறாமைப்படக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அதில் அர்த்தம் கிடையாது இப்போ நியூ இயர்த்துன்றதுடைய மீனிங்கே தப்பாயிடும் இல்லையா அப்புறம் திரும்பவும் ஆண்டவர் ரட்சிப்புக்குன்னு ஒரு வழியை திரும்ப உண்டு பண்ணி திரும்ப அதுக்கு ஒரு நியூ இயர்த்தியா உண்டு பண்ண போறாரு கிடையாது ஏன்னா நித்தியம் அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசிட்டாருன்னா அதுதான் இட்டர்னல் அவ்வளவுதான் பூமியில காணப்படுகிற உண்டாக்குற ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு முந்தினோர் பிந்தினோராயும் பிந்தினோர் முந்தினோராயும் இருப்பார்கள் அப்ப ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பத்து வயசுல ரட்சிக்கப்பட்டதால் நித்திய ஜீவன்றது நமக்கு கொடுக்கப்படுற பெரிய வாக்கு தத்துவம் பத்து வயசுல ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் இப்ப அறுபது வயசுல ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு நித்திய ஜீவன் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து வயசுல ரட்சிக்கப்பட்டவன் யோசிக்கலாம் எனக்கு நித்திய ஜீவனை காட்டிலும் பெருசா பெட்டரா ஏதாவது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படி யோசிக்கலாம் இல்லாம ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ஆண்டோர் பெருசா கொடுக்குற கிஃப்ட் நித்திய ஜீவன் தான் ரெண்டுமே வித்தியாசமே கிடையாது அதே போல பதினோராம் மணி வேலையில அழைக்கப்பட்டவனுக்கும் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ஒரு கூலியை கொடுக்குறாரு ஆனால் ஆரம்பத்தே அழைக்கப்பட்டவனுக்கு பேசியே கொடுக்குறாரு என்னன்னா உனக்கு இன்னைக்கு கூலி இவ்வளவுதான் அப்படின்னு பேசி கொண்டு வர்றாரு ஆனா கடைசியில அழைச்சவன்கிட்ட பேசல ஆனால் கடைசியில என்ன பண்ணா அவன் நானும் வேலைக்கு வரேன்ட்டு அவன் வந்துட்டான் ஆனா அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு முன்னால இருக்கோன்ட்ட பேசி கொடுத்த அதே கூலி இவனுக்கும் கொடுக்குறாரு அது எதை குறிக்குது ரட்சிப்பை குறிக்குது பரலோக ராஜ்யத்துல அவனும் பிரவேசிப்பான் இவனும் பிரவேசிப்பான் மனுஷனா யோசித்து பார்க்கும்போது நியாயம் இல்லையா இன்னும் பெட்டரா ரட்சிப்பை காட்டிலும் வேற ஏதாவது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு யோசிப்போம் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உனக்கு பேசுறதா நான் கொடுத்தேன் அவனுக்கு கொடுக்கறது என்னுடைய இஷ்டம் ஏன்னா அது என்னுடைய ராஜ்யம்னு சொல்றாரு அதுதான் அதனுடைய மீனிங் அது பரலோகத்துல அல்ல இந்த பூலோகத்துல நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதே அது குறிக்கும் எப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஓமை அப்படின்னு சொல்றாரு பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய ஓமை அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூமியில எப்படி பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறவனா நம்ம ஆக முடியும் அப்படின்றதை குறித்து பேசப்படுகிற காரியம் தான் அதுல அதிகமா இருக்கும் பரலோகத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்றத குறிச்சு அதுல அதிகம் இருக்காது சரியா மேலையா இதில் வந்து அதை குறித்து தானே டீட்டெயில் அவர் கொடுக்கல எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஜெயம் குழுக்கிற சிங்காசனத்தில் உட்காருவான்னு சொன்னதா எடுக்கலாம் 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 ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மேலே போனதுக்கப்புறம் உங்களை ஒவ்வொருவரும் எந்தெந்த ஸ்தானத்தில் வைப்பேன் ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு மாடி ஒருத்தனுக்கு மூணு மாடி இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லலை ஆக்சுவலாக இப்போ நமக்கு என்னவோ அதை ஆண்டவர் கொடுப்பார் அது நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படி நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எதுவுமே தோணாது இல்லையா நமக்கு நமக்கு என்ன வேண்டுமோ நல்ல நீங்கள் ஒரு உலகத்தினுடைய தகப்பன்னு எடுத்துக்கோ உலகத்தினுடைய தகப்ப நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யவானா இருந்தான்னா நிறைய பணம் இருக்கு உலகத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தான் சந்தோஷமாக இருக்கும் செக்யூர் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வீடு வேணும் அவர்கள
என்ன வேணும் நிலங்களோ மற்றதோ பேங்க்கில் நல்ல பேலன்ஸோ கொடுக்கணும் இதெல்லாம் அவனால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு பத்து பிள்ளைங்க என்ன என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக என்ன பண்ணுவான் கொடுப்பான் எல்லாரும் வந்து திருப்தி அடைகிற மாதிரி நிச்சயமாக கொடுத்துருப்பான் ஒரு பிள்ளை போயிட்டாப்பா நீங்கள் ஒம்பது பேருக்கு நல்லா பண்ணீங்க எனக்கு நீங்கள் கம்மியாக கொடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் கூட அவன் என்ன பண்ணுவோம் கொடுப்பான் ஆனால் நம்ம கேட்குற மாதிரி அவர் வைப்பாரா நிச்சயம் வைக்க மாட்டார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு இல்லாதது ஒன்றுமே கிடையாது அந்த ராஜ்யமே அவருடைய இது அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நம்மளை கொண்டு போகிறார் இதுக்காகவே அவர் என்ன பண்ணார் இறங்கி வந்தார் இழந்து போனது ரட்சிகருக்கு இறங்கி வந்து அவர் அதுக்குரியதான மீட்கும் பொருளை கொடுத்து கூட்டிட்டு போகிறார் நம்மளை அப்படின்னா நமக்கு போய் அப்பா ஐம் லேக்கிங் திஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்க போகிறதே கிடையாது அது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னென்ன கொடுப்பாரு தெரியாது வேற ஏதாவது ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ காரியங்கள் பரலோ ராஜ்யத்துக்கு பேசுறோம்ல நிச்சயமா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது மட்டும் தான் நம்மளால சொல்ல முடியும் நல்ல சினிமா டைரக்டரா இருந்தால் கற்பனை பண்ணி பல காரியங்களாம் அதில் வைப்பாங்க நம்ம கற்பனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கே தெரியும் ஆண்டவர் என்ன காரியத்தை நமக்கு செய்திருக்கிறார் அதை போக்கஸ் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்க மாட்டார் நமக்கு அப்படின்ட்டு புரிந்து கொள்